very good evening welcome to the debate skill development uh, corporation ku sambandhinchina airport lo avineeti jarigindantu andhra pradesh prabhutvam appati mukhyamantri prasutha pratipaksha neta chandrababu naidu pai pettina case ku sambandhinchina vaadanalu ivala kuda supreme court lo jarigayi sorry ఇవాళ కూడా సుప్రీం కోర్టులో జరిగే అయితే నిన్నటి తర్వాత ఈ రోజుకు వాయిదా పడితే ఇవాటితో వాదనలు ముగుస్తాయి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేసిన క్వాష్ పిటిషన్కు సంబంధించిన ఒక డెసిషన్ అంటే ఒక జడ్జిమెంట్ ఏదో వస్తుంది సుప్రీం కోర్టు నుంచి వీలైనంత వరకు క్వాష్ పిటిషన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని కేసు కొట్టేస్తుంది సుప్రీం కోర్టు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారి అభిమానులు కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కావచ్చు చాలామంది ఎదురు చూశారు బట్ ఇవాళ కూడా వాయిదా పడింది ఇవాళ ఏకంగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికి వాయిదా పడింది శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మామూలుగా వాయిదా అంటే ఎప్పుడు వాయిదా వేస్తారు ఈసారి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు చెప్పి మరి టైంతో సహా వాయిదా వేశారు ఆ తర్వాత మండే ఒకటి మినహాయిస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ దసరా సెలవులు వస్తాయి దసరా సెలవుల తర్వాతనే మళ్ళీ వినే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ శుక్రవారం కానీ సోమవారం కానీ ఏమి తేలకపోతే సో ఎందుకు ఈ రకమైన వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది సుప్రీంకోర్టులో అనేది ఒకటి ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది ఇది ఇది టీడీపీ శ్రేణుల్ని ఏమైనా నిరాశపరచడం కానీ లేకపోతే టీడీపీ శ్రేణుల్ని కొంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేయడం కానీ ఏమైనా జరిగిందా న్యాయ నిపుణులు ఏమంటున్నారు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు త్వరగా విడుదల అవ్వాలని కోరుకునే ఆయన శ్రేయోభిలాషులు కానీ లేకపోతే సీనియర్లు కానీ వాళ్ళు ఏమి ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది ఒక అంశం అయితే సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవాళ ఇంకొంచెం ఫ్రూట్ఫుల్గా పార్లమెంటు స్వయంగా పార్లమెంటు తీసుకొచ్చి పెట్టిన సెవెంటీన్ ఏ పదిహేడు ఏ అనే సెక్షన్కి సంబంధించి ఆ సెక్షన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఆ సెక్షన్ ఏంటి అనే దాని మీద ఇంకొంచెం డీప్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగాయి సీనియర్ మోస్ట్ కౌన్సిల్ హరీష్ సాల్వే సెవెంటీన్ ఏని మరింత విపులంగా చర్చించారు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ముకుల్ రోహత్కి మాత్రం ప్రభుత్వం తరఫున వాదిస్తున్న ముకుల్ రోహత్కి మాత్రం గతంలో యడ్యూరప్ప కేసులో ఎలా వాదించారో ఇప్పుడు దానికి భిన్నంగా వాదించారనే చర్చ జరుగుతుంది అప్పుడు ఒకలా ఇప్పుడు ఒకలా అంటే క్లయింట్ని బట్టి ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది అని మాది మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ మరి ఆయన లీగల్గా ఆయన ఎలా మాట్లాడారని పక్కన పెడితే ఆయన ఏమో అది చంద్రబాబు నాయుడుకి వర్తించదు సెవెంటీన్ ఏ అనేది ముకుల్ రోహత్కి చెప్పిన మాట బట్ హరీష్ సాల్వే పూర్తిగా ఇది సెవెంటీన్ ఏ పరిధిలోకి వస్తుంది మొత్తం కేసెస్ అన్నీ కూడా పోతాయి ఈ సెవెంటీన్ ఏ చంద్రబాబు నాయుడు వర్తిస్తుంది అనేది ఇంకొక మాట తర్వాత వీటితో పాటు ఇంకొక చర్చ జరుగుతున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి సడన్గా ప్రతినిధుల సభ ఎందుకు పెట్టారు విజయవాడ నిన్న మొన్న నిన్న చేసిన ప్రసంగం కానీ ఆ ప్రసంగంలో కొన్ని విరుపులు కొన్ని వివరణలు ఇచ్చుకునే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆ సభ అంత హడావుడిగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే ఒక చర్చ ఒకవైపు జరుగుతున్న ఇది ఉంది ఈ మొత్తం అన్నింటినీ కలిపి చూసినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఏదో జరుగుతోంది రాజకీయంగా ఏదో జరుగుతుందంటే రాజకీయంగా డెవలప్మెంట్స్ ఏదో జరుగుతున్నాయి అనే ఒక పరిస్థితి కూడా నెలకొని ఉంది సో వాటిలోకి వెళదాం మనం ముందుగా చర్చలో వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణ రాజు గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందు ఆయనతో మాట్లాడదాం తర్వాత మిగతా చర్చ కూడా ఉంటుంది రాజు గారు నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి విజయ గారు యా రాజు గారు ఈ ఫస్ట్ మనం సారీ కొంచెం ఇవాళ త్రోట్ బాగాలేదు అనుకోవద్దు ఈ వాయిదాని వాయిదాని మీరు ఎలా చూస్తారు ఎందుకంటే నిన్నేమో ఇవాటికి వాయిదా వేశారు ఇవాడి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకంటూ వాయిదా వేశారు కదా దాని మీద ఈ రోజు వాయిదా కోర్ట్ క్రాఫ్ట్ బై ముకుల్ రోతజి అని చెప్పక తప్పదండి ఆయన ఎంతసేపు ఆర్గ్యూ చేస్తారు ఇంకా ఎంతసేపు ఒక గంట ఆర్గ్యూ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంతసేపు చేస్తారు అంటే ఇంకొక గంట చేస్తాను అని చెప్పటం ఆ తర్వాత గురువారం నాడు అంటే అంటే గురువారం నాడు తీసుకుందాము అంటే ఆయన నాకు వేరే కేసు ఉంది నాకు కుదరదని చెప్పటం 
రేపు ఈ బెంచ్కి సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది బెంచ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది రేపంటే సహజంగా ఇబ్బంది ఉంది కానీ ఎల్లుండు ఆయనకి ఇబ్బంది ఉందని చెప్పటం ఆ తర్వాత సోమవారం సోమవారం అని చెప్పి ఆయన సోమవారానికి తోయాలని చూసినప్పటికీ కూడా శుక్రవారానికి ఫైనల్గా రెండు గంటలకి సమయం ఇవ్వటం జరిగింది చాలా తర్జన భజనం జరిగి హరీష్ సాల్వే గారు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరిది అయిన వెంటనే నేను వర్చువల్లో వచ్చి ఐ విల్ గివ్ మై కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్స్ అని ఆయన చెప్పారు గతంలో కూడా ఆ సోమవారం వాయిదా అప్పుడు కూడా ఈ సేమ్ ఈయనే ముక్కుల రోతకి గారే కొంచెం లీడ్ తీసుకుని ఆయన ఎంతసేపు ఎప్పుడు చూసినా కూడా వాయిదా దిశగానే వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ నాన్ అప్లి నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఏ డస్ నాట్ అరైజ్ ఎందుకు అంత గట్టిగా నేను అఫ్కోర్స్ హరీష్ సాల్వే గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేశారు ఈయనైతే నేను పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అన్నట్టుగా క్రైమ్ ఎప్పుడు జరిగింది అన్నది ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు కట్టారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఏదో పిచ్చి పిచ్చి సెక్షన్లు అన్నీ ఎవరన్నా అప్పుడు మర్డర్ చేసిన తర్వాత పదేళ్ళ తర్వాత దొరికాడు అనుకోండి ఆ కె ఆ సెక్షన్లో ఏమీ మార్పు లేదు కదా ఇదేంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్లో అన్యాయంగా కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పార్లమెంట్లో చట్టం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ చట్టం మారింది చట్టం మారింది కాబట్టి ఈ చట్టం ఫాలో అవ్వాలి కానీ ఏదో వేరియస్ అదర్ కేసెస్లో ఒకసారి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం లేట్ అయినంత మాత్రాన పదేళ్ళ తర్వాత ఎవడో వచ్చాడు విదేశాలకు పారిపోయాడు కేసులు కట్టకూడదు అంటారా అని కొంచెం ఆయన స్థాయికి తగ్గ మాటలు కాదు ఒక ఫ్రెష్గా పాస్ అయిన జూనియర్ లాయర్ కూడా అంత అలా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు కానీ మరి ధనమూలం మిదం జగత్ ఆయన ఎందుకు మాట్లాడారో ఆయన స్టేచర్ని ఎందుకు చంపుకున్నారో నేను చెప్పలేను కానీ అలా మాట్లాడటం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమంజసం కాదు సో తీర్పు అంటూ వస్తే నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఏ డస్ నాట్ అరేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే త్రీ మెంబర్ బెంచ్ హరీష్ సాల్వే గారు ఆయన మొత్తం తీసుకున్న రెండున్నర గంటల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఆ త్రీ మెంబర్ బెంచ్ యశ్వంత్ సిన్హా వర్సెస్ సిబిఐ కేసు గురించి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది రఫేల్ కేసులో యశ్వంత్ సిన్హా గారు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టాలి మేము ఏ కోర్టుకి వెళ్ళినా సరే ఎఫ్ఐఆర్ కట్ కడటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు సుప్రీంకోర్టుని సిబిఐకి డైరెక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అదే తీర్పులో కేఎం జోసెఫ్ గారు చాలా స్పష్టంగా ఈ సెవెంటీన్ ఏ అనే అమెండ్మెంట్ వచ్చింది పార్లమెంట్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సో ఆ కన్సర్న్ అంటే ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారి మీద రఫేల్ డీల్లో కేసు పెట్టాలంటే రాష్ట్రపతి గారు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సో ఇది ఆ పర్మిషన్ లేకుండా మేము కేసు కట్టండి అని చెప్పి ఇచ్చే అధికారం ఈ కోర్టు కూడా లేదు అని చెప్పి దాన్ని కొట్టివేయటం జరిగింది ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పునే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని సుప్రీంకోర్టు త్రీ మెంబర్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పు సరికాదు అని ఈ టూ మెంబర్ బెంచ్ భావిస్తే అంటే ముగ్గురు గారు చెప్పింది క్రైమ్ ఎప్పుడు జరిగింది అన్నది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆ తీర్పులో క్రైమ్ ఎప్పుడు జరిగింది అన్నదే కాదు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం ఎప్పుడు అన్నదే ఇంపార్టెంట్ అనేది స్పష్టంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని అండూ చేస్తే మళ్ళీ యశ్వంత్ సిన్హా గారు ఆయన ఇంకా ఉన్నారు ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ఇదిగో సుప్రీంకోర్టు లేటెస్ట్ జడ్జిమెంట్లో క్రైమ్ ఎప్పుడు జరిగిందో దానికి సంబంధం లేదన్నారు కాబట్టి ఆ రఫేల్ డీల్లో మళ్ళీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన అడిగినా కూడా అడగచ్చు సో కాబట్టి దే డోంట్ ట్రై టు ఓపెన్ ద పండోరాస్ బాక్స్ త్రీ మెంబర్ జడ్జి ఇచ్చిన ఆర్డర్ని టూ మెంబర్ బెంచ్ గౌరవించాలి కాబట్టి అదే కాకుండా పేలా త్రివేది గారు అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఎస్పెషల్లీ నిన్న ఈరోజు చాలా సమంజసమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రశ్నలు అడిగారు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గరే వర్తించేది కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు 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 అంటున్నారో జడ్జి గారు ఇట్లా స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రశ్నలు అడిగారని నేను కూడా అదే పాయింట్ బేస్ చేసుకుని పార్లమెంటు తీసుకొచ్చిన ఈ సెవెంటీన్ ఏ సవరణ ద్వారా తీసుకొచ్చిన సెక్షన్ ని ఈ సెక్షన్ అంత సంకలిష్టమైనదా పార్లమెంట్ అంతా సుదీర్ఘంగా చర్చించి ఎంపీలు పార్లమెంట్లో మహామహులు ఉంటారు మేధావులు అందరు కలిసి చర్చించి ఇది తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ సెక్షన్ చాలా సార్లు సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో కొన్ని వందల సార్లు కొన్ని వందల కేసుల్లో వాడుంటారు కదా 
ఈ సెక్షన్ ఈ కేసు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వర్తిస్తుందా లేదా అనే దాని మీద ఇంత మల్లగొల్లాలు పడడానికి జడ్జిలు ప్రశ్నలు వేసి లాయర్లు ప్రశ్నలు వేసి ఇది అంత సంక్లిష్టమైన సెక్షన్ ఇది కాదండి డెఫినెట్గా కాదు అందులోనూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అంత స్పష్టంగా ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రశ్న ఓన్లీ అప్లికబిలిటీ ఏంటి క్రైమ్ ఎప్పుడు జరిగింది అన్నదే ముఖ్యమా ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు కడతాం అన్నది ముఖ్యమా అనేదే ప్రశ్న ప్రశ్న అయినప్పుడు ఇంత సమయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా లేదు డెఫినెట్గా లేదు కానీ మరి దురదృష్టం మరి అంత స్పష్టంగా మరి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసి వచ్చింది హరీష్ సాల్వే గారు అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ అదే సుప్రీంకోర్టులో త్రీ మెంబర్ బెంచ్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ క్లియర్గా ఉంది వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంతసేపు యాక్చువల్గా ముందు ఏం చేశారంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ కాకుండా పద్దెనిమిదిలోనే మేము కేసు ఇనిషియేట్ చేసాము అని కోర్టుని తప్పుదోవ పట్టించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పుదోవ పట్టించింది సరే అయితే ఆ కాగితాలు హైకోర్టు కూడా తప్పుదోవ పట్టించారు అదే విషయం బేస్ చేసుకుని అనే చర్చ కూడా జరుగుతుంది కదా అసలు లోవర్ కోర్టులో చెప్పే చెప్పలేదు హైకోర్టులో సబ్మిట్ చేయలేదు అంత అయిన తర్వాత చివరిలో ఏజి సుధా గారు వచ్చి ఆ కాగితం అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి కాగితం అని చెప్పి ఇవ్వటం జరిగింది దాని మీద కూడా మళ్ళీ పచ్చాబద్ధాలు కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టులో సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో రకంగా కాలయాపన చేయటానికి వారి న్యాయవాదుల్ని బ్రతిమాలుకుంటా ఉంది అనటం అది పచ్చి నిజం కేవలం కాలయాపన తప్పితే ఇందులో చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఆ కాలయాపనకి పెద్ద పెద్ద లాయర్లను పెట్టి నాకు ఆ మీటింగ్ ఉంది నాకు ఏదో ఫైనల్ హీరింగ్ ఉంది అని చెప్పి టూ మచ్గా వాయిదాలు అడగటం మామూలుగా అయితే మామూలుగా లాయర్లు వెళ్తే లాయర్ లేకపోతే ఐ ఎందుకు లేవాయి నువ్వు ఈ లాయర్ లేకపోతే ఇంకో లాయర్ రావాలి కదా అని చెప్పి కోర్టు చాలా తీవ్రంగా ఆరోపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ స్టేచర్ ఆఫ్ ముగ్గులు రోతకి స్టూపిక్ ఈ వాజ్ ఫార్మర్ అటార్నీ జనరల్ ఫర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఒకటి తర్వాత అజ్ఞాని న్యాయపరంగా అజ్ఞానిని కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా నేను ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం పరిధిలో బతికే ఏ పౌరుడైనా పౌరుడు కన్నా గొప్పవాడు ఎవడు లేడు అలాంటిది అవును ఒక పౌరుడు కొన్ని అభియోగాలతో ఇంకా నిరూపణ కాని అభియోగాలతో జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు అని కూడా నేను ఆనట్లా ఒక పౌరుడు న్యాయబద్ధమైన రాజ్యాంగ పరిధిలో ఉండే ఒక పౌరుడు ఇంకా నిరూపితం కాని అభియోగాలతో జైల్లో మగ్గుతున్నప్పుడు లాయర్కి తీరిక లేదని జడ్జికి తీరిక లేదని లేకపోతే ఏంటి సార్ ఇది అంటే మరి నాకైతే అర్థం కావట్లా అత్యంత దురదృష్టకరం సార్ లేదు లేదు ఇది అత్యంత దురదృష్టకరం అది హరీష్ సాల్వే గారు వెళ్ళినా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాను నేను రోహిత్ కి గారు వెళ్ళినా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాను నేను అవునండి ఒక వ్యక్తిని ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ ఆధారాలు ఉన్నాయని అరెస్ట్ చేసామని చెప్పి అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆధారాలని వెతుక్కుంటున్నామని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పి అన్యాయంగా ఇన్ని రోజులు జైల్లో బంధించడం అనేది మన చట్టాల్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒక వంద మంది దోషుల్ని సారీ వంద మంది దోషులు తప్పించుకున్నా ఒక నిర్దోషిని కూడా మనం నిర్బంధించకూడదు అని మన చట్టాల్లో ప్రియాంబులుగా మనం మాట్లాడుకుంటూ మరి ఇంత అన్యాయంగా మరి ముప్పై మూడు రోజులుగా ఒక వ్యక్తిని కారాగారంలో పెట్టి ఎటువంటి ఎవిడెన్స్లు చూపెట్టకుండా మరి సభల్లో వెకిలిగా మాట్లాడుతూ నాకు తెలియదు పోలీసులు ఎత్తారని ఇంకా అలా రకరకాలుగా వెకిలిగా అలాంటి వాడు జైల్లో ఉన్నా ఒకటే బయట ఉన్నా ఒకటే అని ఇంత అపహాస్యంగా మాట్లాడటం మరి ఇన్నాళ్ళు న్యాయస్థానంలో వినటానికి వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేయటం అంటే డిపెండింగ్ అంటే దే కూడ్ హావ్ సుప్రీంకోర్టు హాస్ గాట్ అట్మోస్ట్ పవర్ వికే గారు 
సుప్రీం కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ వేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఎందుకంటే హైకోర్టులో కొట్టే ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత లోవర్ కోర్టులో కొట్టేశారు హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ ఇవ్వాలి అలవ్ చేయాల అదంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావాలి అది మన సిస్టమ్ అలా ఉంది కానీ సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ గాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ఏదైతే ఇది డెసిషన్ తీసుకుంటానికి ఇద్దరు తలపండిన ఫార్మర్ అటార్నీ జనరల్స్ మరి అక్కడ క్లాష్ ఆఫ్ ది టెరిటెన్స్ లాగా ఉన్నప్పుడు వారికి సమయం ఉంటే ఈ సమయంలో ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టును ఉపయోగించి అండర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ దే దే కెన్ ఇష్యూ బెయిల్ ఏమండి ఈ నాలుగు రోజులు మేము తేల్చేదాకా మీకు మేము బెయిల్ శాంక్షన్ చేస్తున్నామని చెప్పే విపరీత అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉందండి మరి అటువంటిది వారాలకి వారం ఓకే బండి దట్స్ ఆల్ రైట్ అన్నట్టుగా మరి చేయటం తప్పని మనం ఎవరో చెప్పడానికి మనకు అర్హత లేదు కానీ బాధాకరం అని చెప్పి ఇప్పుడు మీ మనసులో మాట మీరు చెప్పినట్టు నా మనసులో మాట నేను చెప్పొచ్చు ఇది అత్యంత బాధాకరం కానీ తప్పు అని చెప్పడానికి మనకు అర్హత లేదు రాజ్యాంగం మనకు కొన్ని నిబంధనలు విధించింది కాబట్టి తప్పు అనలేం కానీ ఇది అత్యంత బాధాకరం అని మన మనసులో బాధ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఈ శుక్రవారం నాడు అయినా సరే మళ్ళీ సోమవారానికి వాయిదా పడితే మరి కోర్టు అభ్యర్థించవచ్చు లేదు ఒకవేళ రేపు ఇవాళ లంచ్ మోషన్ రిజెక్ట్ చేశారు రేపు బెయిల్ పిటిషన్ని టేకప్ చేసి ఇంత ఫాస్ట్గా అక్కడ కూడా ఆ బెయిల్ని కూడా తిరస్కరిస్తే డెఫినెట్గా ఇదే ఇష్యూలో బెయిల్ మనం థర్స్డే కల్లా రేపు బుధవారం నాడు ఆనరబుల్ హైకోర్టు రిజెక్ట్ చేస్తే ఎందుకంటే వస్తుందని నమ్మకం నాకు ఏమాత్రం లేదు రిజెక్ట్ చేస్తే శుక్రవారం ఆ బెయిల్ పిటిషన్ కూడా ఇక్కడ వినిపించే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా ఇక్కడ బెయిల్ వస్తుంది అంటే బెయిల్ బెయిల్ వద్దని కదా మొదటి నుంచి అన్నట్లేదు కానీ కాదండి కాదు 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 బెయిల్ వద్దని అనలేదు వెంకటకృష్ణ గారు లోవర్ కోర్టులో ఏసీబీ కోర్టులో సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తారీఖే బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఆర్ స్కామ్ వాట్ ఎవర్ దే కాల్ సెప్టెంబర్ పదిహేను నాడే బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు దాన్ని అక్టోబర్ తొమ్మిదవ తారీఖు ఆనరబుల్ ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి గారు తిరస్కరించడం అయింది అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేను వేస్తే అంటే సుమారు ఒక ఇరవై నాలుగు దినముల తరువాత వారి బెయిల్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించడం అయినది నిన్న తిరస్కరిస్తే ఈరోజు ఆ తిరస్కారాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు కేసు వేస్తే లంచ్ మోషన్ తీసుకోండి అని అడిగితే లంచ్ మోషన్ కుదరదు అని చెప్పి చెప్పి రేపు తీసుకుంటా ఉన్నారు అంతవరకు చాలా సంతోషం కానీ రేపు ఒక నాలుగు పదిహేను రోజులు కాకపోయినా ఒక ఐదు రోజులు తీసుకున్నా ఇక్కడ పుణ్యకాలం అయిపోతుంది ఇస్తే సంతోషం ఇవ్వకపోయినా డబుల్ సంతోషం ఎందుకంటే కనీసం తీర్పు తొందరగా చెప్పేస్తే ఇక్కడ మనం ఈ శుక్రవారం నాటికి తెచ్చుకునే అవకాశం ఒక అభిప్రాయం ఆఫ్ కోర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి శ్రేయ అభిలాషులు లేకపోతే సీనియర్ నాయకులు పార్టీ నాయకులు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఇంకొక రకమైన ఆందోళన లేదా అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫ్రైడే దాటిందంటే మళ్ళీ సాటర్డే సండే పోతే మండే ఒక్కరోజే వర్కింగ్ డే ఉన్నట్టు ఉంది కదా ఇక మళ్ళీ దసరా సెలవులు వచ్చేస్తే దసరా సెలవుల తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ హీరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని ఐ థింక్ ట్యూస్డే కూడా ఉందేమో ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్యూస్డే అంటే మళ్ళీ లీవ్ పెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా జడ్జి లీవ్ పెట్టొచ్చు లేకపోతే లాయర్లు మళ్ళీ లీవ్ పెట్టొచ్చు లీవ్ అంటే ఏదో పని ఉండొచ్చు సో అందువల్ల పండగ పండగ తర్వాతనే వెకేషన్ తర్వాతనే ఇది మళ్ళీ ఇది వస్తుందేమో ఇది డ్రాగ్ డ్రాగ్ అవుతుంది భయం ఉందండి ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇంత డ్రాగ్ అవుతుందని చెప్పి ఒక్క యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ తప్ప ఇంత డ్రాగ్ అవుతుందని చెప్పి రెగ్యులర్గా కోర్టుకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఊహించలేదు అది కేవలం అంత అంత ఊహాతీత శక్తి ఒక యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ అనగా నా ప్రస్తుత పార్టీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి మటుకు ఆ క్లారిటీ ఉంది మరి వాళ్ళకి ఆ క్లారిటీ ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ అది మరి ఆ మేధో సంపత్తి కానీ ఇదైతే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంత జరిగింది కాబట్టి మీ ఎక్స్పెక్టేషను 
డెఫినెట్గా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది సో దసరా సెలవులు దాటిన తర్వాత కూడా జడ్జిమెంట్ వచ్చి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా వారం క్రితం అయితే నేను నిర్ఘాంత పోయేవాడిని కానీ ఇప్పుడు కనీసం ఆశ్చర్యం కూడా పోను ఆశ్చర్యం కూడా పోను యా ఫైనల్గా ఒక మాట చెప్పండి మీ పార్టీ ప్రతినిధి సభ నిన్న సడన్గా ఎందుకు జరిగింది సడన్గా తెర మీదకి ఎందుకు వచ్చింది మీ నాయకుడు లండన్ నుంచి వచ్చాక చాలా బిజీగా ఉన్నట్టు ఉన్నారు సడన్గా ప్రతినిధుల సభ వచ్చింది దాంట్లో మర్మం ఏమి ఎంపీ గారు నాకు తెలిసిన మర్మం ఏమిటంటే ఆయన ఇక్కడ అమిత్ షా గారిని కలవటానికి రావటానికి ముందే ఆ సభ డేట్ ఇవ్వటం జరిగింది ఒరిజినల్గా ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెలంగాణతో పాటు హీ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ అన్ ఎలక్షన్ అది ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుకుని తీసుకొని చేసిన లేదు పైకి మాట్లాడలేనట్టు ఉన్నారు కాబట్టి మరి మాట్లాడుకోలేదని అనుకోవాలా నాకు తెలియదు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక పక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు జైల్లో ఉండగా మా మా వైసీపీ వెబ్సైట్ ప్రకారం మూడు నెలలకు కూడా ఈయన రారు అని రాయలసీమలో ఎస్పెషల్లీ కడపలో కోటానుకోట్లు బెట్టింగులకి రెడీగా ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లోనే ఉంచి ఈ రెండు ఎలక్షన్లు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఇక్కడ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలుగుదేశం నగ్గబోతుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వారిని జైల్లోనే ఉంచి ఎలక్షన్లు చక్క పెట్టుకోవాలనేది వీరి ఆలోచనగా ఇక్కడ పర్మిషన్ అడిగితే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం విచ్ ఈస్ ప్రాబబుల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ వీరు తిరస్కరించటం అయింది ఎర్లీ ఎలక్షన్ కుదరదని మరి గవర్నర్ గారిని కూడా మరి ఒకవేళ రిజెక్ట్ అయిన అయినా సరే మరి బతిమాలకుందాంలే అని ముందుకెళ్ళి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తే మరి అది గవర్నర్ గారు యాక్సెప్ట్ చేసి పంపాలి సో మరి అందుకు గవర్నర్ గారిని కలుస్తున్నారా లేదా రేపు ఈ కేసులో ఎలాగో పోయింది కేసు పోతుంది సార్ ఆ మిగిలిన కేసులో అయినా మీకు ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా అప్లై చేస్తాం ఆ ఫ్రెష్ కేసుల్లో అయినా సెవెంటీన్ ఏ ఇవ్వండి అని చెప్పి బ్రతిమలాడుకుంటానికి మరి గవర్నర్ గారిని కలుస్తారా అసలు నిన్న గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వీళ్ళు హడావుడిగా ఇంత గొడవ జరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళు ఎవరో వెళ్ళకుండా మరి అధికారి సంజు గారు కానీ మరి జవహర్ గారు కానీ ఇంకెవరో శ్రీరాము వీళ్ళు ముగ్గురు అక్కడికి వెళ్ళి దేనికైనా వెళ్ళారు ఇవన్నీ పలు సందేహాలు ఆంధ్రజ్యోతిలో కథనం మరి ఆయన గవర్నర్ ట్రాన్స్లేట్ చేశారేమో ఆయన అయితే తెలుగు పేపర్ చదవటం రాదు ఇంగ్లీ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో వచ్చిందంటే అది వేరే విషయం కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన మీ ఆంధ్రజ్యోతి చదవలేదు వీళ్ళే టైం కావాలని చెప్పి వెళ్ళి అడిగారన్నది మరి నాకు తెలిసిన విషయం ఐ మే బి రాంగ్ బట్ ఇది ఎర్లీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లో పెడతాం ఎర్లీ ఎలక్షన్ ఇదంతా ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ కానీ అది కేంద్రం ఒప్పుకోకపోవటం అదొక మంచి పని అయినా సరే ఆయన ప్రయత్నం అయితే ఆయన చేస్తున్నారు గవర్నర్ గారిని ఇది కూడా అడిగే అవకాశం ఉందని వేగుల వార్త చూద్దాం మరి ఏమవుతుందో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు జరగవు సార్ జరగవు జరగవలేండి మనం అనుకున్నట్టు జరిగితే దేవుడు ఎందుకు లేకపోతే ఇంకే ఈ సృష్టి ఎందుకు సృష్టి ప్రకృతి చాలా బలమైనవి అవి అవి ఏం కావాలనుకుంటే అవి చేస్తాయి కానీ వస్తాయి దెబ్బ అది సో అందువల్ల సడన్ గా దెబ్బేస్తాయి అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు నిన్న విజయవాడలో ప్రతినిధుల సభ అంటూ పెట్టి కొంచెం హడావుడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు అఫ్ కోర్స్ అది భూమి రంగ అయింది కానీ అయింది అనుకోండి సర్పంచ్లు కూడా రాలేదు సొంత పార్టీ సర్పంచ్లు కూడా బాగా రాకుండా నిరసన తమ నిరసన ప్ర ఇంకో రూపంలో వ్యక్తం చేశారు ఎందుకు అనేది అదొకటి తర్వాత కోర్టులో ఇవాళ కొంతమంది న్యాయ నిపుణులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం హరీష్ సాల్వే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమో సెవెంటీన్ ఏని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసే విధంగా సాగడంతో పాటు కోర్టుకి ఒక క్లారిటీ వచ్చే విధంగా 
ఆర్గ్యూ చేశారని అట్ ది సేమ్ టైం కోర్టు అడిగిన ప్రశ్నలకి ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గి సమాధానాలు చెప్పకుండా దాటవేసి తాను అనుకున్నదే చెప్పే ప్రయత్నం రిపీటెడ్గా గతంలో ఏం చెప్పారు అదే చెప్పే ప్రయత్నం చేశారని కొంతమంది న్యాయ నిపుణులు అక్కడ మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది అదే చర్చ కూడా జరుగుతూ ఉంది సో ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఇంకా మిగతా మిగతా అంశాల మీద మన ప్లా ప్యానల్ డి రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ మనతో డిబేట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గోసాల ప్రసాద్ గారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జీవి రెడ్డి గారు అండ్ హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ జైభీం భారత్ పార్టీ అధ్యక్షులు డా అడ్వకేట్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు శ్రవణ్ కుమార్ గారు నమస్కారం అండి రైట్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు ముందు మిమ్మల్ని అడిగే ముందు జీవిరెడ్డి గారు అంటే ఇవాళ కూడా వాయిదా పడడం అది కూడా శుక్రవారానికి వాయిదా పడడం ఇది ఏమన్నా టీడీపీ శ్రేణులు ఏమన్నా కాస్త నిరాశ గురి చేసిందా దాని తగ్గట్టు ఈ వైసీపీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ ఆ వైసీపీకి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా లేకపోతే వాళ్ళ వెబ్సైట్లు పెట్టే స్టోరీలు రాస్తున్నారు కదా సో ఇటువంటి చూసి కానీ వాయిదా చూసి కానీ మీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఏమన్నా నిరాశకులు అనవడం నిస్పృహ ఇట్లాంటి ఏమైనా వచ్చిందా గుడ్ ఈవెనింగ్ నమస్తే దేనికి అలాంటి సినిమా ఏం లేదు ఇక్కడ పాడనివ్వండి ఏం ఇప్పుడు మనము కొన్ని కమెంట్ చేయలేము కొన్ని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు దానికి బాధపడేది లేదు భయపడేది లేదు వాయిదా పడుతుంటది పడనివ్వండి ఏం జరుగుతుందో మన అందరికి తెలుసు ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేని కేసులో ఎటువంటి సాక్ష్యాధారం లేని కేసులో తీసుకుపోయి పెట్టారు అది కంప్లీట్ గా నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ పెట్టారు ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకొక వారానికి వస్తారు బయటికి ఇప్పుడు ఏదైనా తప్పు చేసి ఉన్నట్లయితే సరే ఈరోజు వైసీపీ వాళ్ళు కొన్ని వాళ్ళ అనుకూలమైన వెబ్సైట్స్లోనో లేకపోతే సోషల్ మీడియా రాసుకుంటారు జీవితాంతం రారు అది ఇది అని చెప్పేసి మీరు ఒకవేళ అసలు ఎటువంటి అవినీతి లేని కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి జీవితాంతం ఉంటే మరి నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈడీలు అటాచ్మెంట్ అయ్యి పదకొండు చార్జ్షీట్లు సిబిఐ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి వాళ్ళ కుటుంబాల తరతరాలు జైల్లో ఉండాలి నాలుగైదు తరాలు ఉండాలి కానీ నాలుగైదు తరాలు కూడా సరిపోవు మరి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దానికే చదువుతున్నాం ప్రపోర్షనేట్గా అంటే ఎవిడెన్స్ లేదు ఉండాల్సి వస్తుంది తరతరాలు ఇంకా రాసి ఇచ్చారు వాళ్ళ తర వాళ్ళ ఇంట్లో అదేదో రాజుల కాలం వింటాం ఇది వీళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు పుట్టినా కూడా ఇలా కుబ్బాలు లేక ఉండాలన్నట్టుగా అట్లా ఇది రాసి ఇచ్చేసేయాలి కోర్టులకి అంటే వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని అంత వేగ్గా వాళ్ళు మాట్లాడుతుండ్రు సరే అది టెంపరీగా వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలుగజేయచ్చు ఆనందం కోసమే మాట్లాడుతుండ్రు సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారే ఆ స్థాయిలో ఆనందపడుతూ అంత వెకిల్గా అంత తీసేసినట్టు మాట్లాడుతుంటే ఇక కింద వాళ్ళ స్థాయి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం కాదు లెట్ దెమ్ ఆ హ్యాపీ ఎన్నో రోజులు ఉండదు అది అయిపోతుంది ఇదేం పెద్ద ఇష్యూ కాదు టైం బింగ్ మాత్రం వాళ్ళ టైంని బై చేస్తుండ్రు నా కోర్టులను కూడా తప్పుదోవ పట్టిస్తూ వెంకటకృష్ణ గారు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చూసిన తర్వాత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నిన్న రెండు గంటలు చూసాము ఈరోజు కూడా మొత్తం మేము లైవ్ చూసాము ఉదయం ఒంటి గంట వరకు లైవ్ చూసాము ఈరోజు అత్యంత అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సాక్షి పేపర్లో రాసే ఆర్గ్యుమెంట్స్కి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు వినిపించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ తేడా కనపడలేదు వెంకటకృష్ణ గారు సాక్షి పేపర్ ఎందుకు నేను చెప్తానంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను దాంట్లో డేట్ తప్పితే ఏది నిజం ఉండదు కోర్టుల దగ్గరకు వచ్చేసే లేకన్నా కాస్త నిజం చెప్పాలి కదా మొన్న అంటే తెలియాలి కాదు చదువుతున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొన్న దీనికి ముందు ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచినాయి కదా ఆ రోజు ఏం చెప్పారు మేము హైకోర్టుకు డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసాము ఎంక్వైరీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు ఏవైఆ పేపర్స్ అంటే మేము సబ్మిట్ చేస్తామన్నారు సో ఆ నేపథ్యంలోనే మన సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది నిన్నటికి పోస్ట్ పోన్ అయితే జరిగింది మీరు ఆ పేపర్లు సబ్మిట్ చేయమని సరే నిన్న హియరింగ్ స్టార్ట్ అయినా నిన్న మా వాదనలు వినిపించడం జరిగింది ఈరోజు వాళ్ళు వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు విచిత్రంగా ఎట్లా ఉన్నాయంటే మెమోస్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికిలో స్టార్ట్ అయింది అన్నారు కదా మీరు సారీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్క్వైరీ స్టార్ట్ అయింది అన్నారు కదా ఎన్క్వైరీ స్టార్ట్ అయినట్టుగా మెమోస్ అవి ఏవంటే కనపడట్లేదు ఎందుకు కనపడ ఎందుకు కనపడట్లేదు లాట్ ఆఫ్ బండిల్స్ ఉన్నాయంట ఇది నేను నా ఓన్ కవితం కాదు ఈరోజు నేను మొత్తం హియరింగ్స్ విన్నాను లైవ్లో మీరు కూడా ఎవరైనా జూమ్ యాక్స్ యాప్ ఉంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ వినొచ్చు ఇదేదో రాసింది కూడా కాదు విన్నాను నేను డైరెక్ట్గా లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం చూడవచ్చు లాట్ ఆఫ్ బండిల్స్ ఉన్నాయంట లాట్ ఆఫ్ బండిల్స్ ఉన్నాయంట కనపడట్లేదంట అదే అది చెప్తుంది ఒకటి అంటే ఎంత వేగ ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారంటే రెండోది ఏంటిదా వాళ్ళ
మీరు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను కొడితే మీరు ఒక పది ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చి కేసు పెడుతుంటే కుదరదు ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది అంటే ఆరు నెలల లోపు శిక్ష పడితే కొట్టి సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రూవ్ అయితే నిబంధనలు ఉంటాయి ఒక రెండు సంవత్సరాల పడే శిక్ష లోపు అయితే ఎప్పుడు లోపు వచ్చి కేసు పెట్టాలి మూడు సంవత్సరాలు పడే శిక్షకు అయితే ఎప్పుడు లోపు వచ్చి కేసు పెట్టాలనే దాంట్లో నిబంధనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇది రెండు వేల పదివేలో జరిగింది ఇది కే శిక్షాకాలం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము టైం లిమిట్లో కేసు పెట్టామంటారు అసలు కేసు పెట్టద్దు అని ఎవడు అన్నాడు మేము అడిగింది మీకు సార్ గవర్నర్ గారు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా సెవెంటీన్ ఏ ప్రకారం మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యారా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయంటే అవి చెప్పకుండా ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిఆర్పీసీ మేము టైం లిమిట్ లోపే కేసు పెట్టామన్నాడు అసలు టైం లిమిట్ లోపు కేసు పెట్టారా లేదన్నది మేము ఏమన్నా చెప్పాము అబ్జెక్షన్ చేసామా మరి దానికి ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఎంటైర్ ప్రొసీడింగ్స్ నడిచింది ఏమి లేదు వెంకటకృష్ణ గారు నిన్న కానీ ఈరోజు కానీ మొన్న వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆర్గ్యూ చేసింది ఏది ఏంటి సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది వర్తిస్తుందా లేదా అన్న దాని మీదనే కదా మేము వర్తిస్తుంది అంటాం వాళ్ళు వర్తించలేదన్నారు కదా వర్తించలేదన్నప్పుడు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెవెంటీన్ ఏ ఎదుగో ఈ నిబంధన ప్రకారం వర్తిస్తుందని చెప్పాలి కదా ఈరోజు కంప్లీట్గా దాన్ని పక్కన ఉప్పాడేశారు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను నేను శ్రవణ్ గారికి వెళ్ళే ముందు శ్రవణ్ గారు నేను మొన్న లాస్ట్ టైం డిబేట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇష్యూ రైజ్ అయింది గుర్తుందా శ్రవణ్ గారు సేమ్ అదే ఇప్పుడు మీరు రైజ్ చేసిన క్వశ్చనే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైజ్ చేశారు ఏంటంటే పీసీ యాక్ట్ కొట్టి అయితే ఐపీసీ సెక్షన్స్ పోతాయన్నది మరి శ్రవణ్ గారిది ఈ నీవు ఏమన్నా ట్రాన్స్లేట్ చేశారో నాకు తెలియదు మీరు ఇంటి నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను అదే రైజ్ చేశారు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే దాన్ని ఇలా చెప్పకుండా ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఈడీకి లింక్ పెట్టారు పిఎంఎల్ఏ చట్టానికి పిఎంఎల్ఏ అంటే ఐపీసీ సెక్షన్స్ మీద బేస్ అయ్యి పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది ఈడీ కేసు వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఈడీ కేసు పోతే ఐపీసీ సెక్షన్స్ పోతాయా పోతాయా పోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు వారు రైజ్ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముకుల్ రోహిత్ గారు అంటే ఎందుకు చెప్పారంటే పీసీ యాక్ట్ కింద పోతే ఐపీసీ సెక్షన్స్ పోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో అసలు నేను నాకు అర్థం కాదంటే ఇంత బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ లాలో అంటే ఈ అండౌటల్ ఈజ్ ఎమినెంట్ లాయర్ ముకుల్ రోహిత్ గారిని పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా నేను అనుమానించను ఆయన సబ్జెక్ట్ అనలేదు పాపం కా కాకపోతే ఆయన టేకప్ చేసింది వేక్ కేసు కాబట్టి తప్పదు కాబట్టి గుడ్డి వాదన ఎనిపించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు పిఎంఎల్ఏ కేసు ఐపీసీ సెక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ప్రిడికేట్ అఫెన్స్ అవుతుంది బేస్ రాన్ దట్ ఈడీ కేసు బుక్ అవుతుంది అంటే ఐపీసీ సెక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈడీ కేసు వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి పీసీ కేసు వచ్చిన తర్వాత ఐపీసీ సెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఇది కంప్లీట్గా రివర్స్ కంప్లీట్ రివర్స్ అంటే మోకాలికి బోర్డు గుండు లింక్ పెట్టడం అంటారు చూసారా అట్లా లింక్ పెట్టారు ఈరోజు అది ఒకటి ఇన్వోక్ చేస్తా అంటే సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆర్గ్యూ చేయకుండా అది పోతుందని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇంకా ఒకవేళ అది పోయినా కూడా అట్లీస్ట్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఫోర్ నాట్ నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ బీ ఉన్నాయి కదా వాటిని నిలుపు చేయమని ఇండైరెక్ట్గా కోర్టు కన్వే చేశారు అంటే ఎవరిని పిచ్చోలు చేస్తున్నారు మీరు స్టార్ట్ చేశారని చెప్పారు అది లేవర్ చూడండి హైకోర్టులో డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తామన్నారు హీరింగ్స్ అప్పుడు అది చూసిన కోర్టు చేసి సబ్మిట్ చేసి పంతొమ్మిది రోజులు చేస్తే ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ వినిపించకూడదు ఆగిపోయింది తర్వాత వచ్చేసరికి ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ మీరు ఒక నిమిషం అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం పాయింట్ అది మార్క్ చేసుకోండి ప్రసాద్ గారు ఇది సరే కోర్టుల్లో కేసులు ఇంటెన్షనల్గా డ్రాగ్ డ్రాగ్ అవుతున్నాయని మనం అనలేము కానీ ఇది వైసీపీకి ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తుంది వాళ్ళు ఏదేదో రాసుకుంటారు వెబ్సైట్లో వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుకుంటారు ఇది పక్కన పెడదాం కానీ ఇది ఏ రకంగా ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది వైసీపీకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకో వారం రోజులు ఉంటారు జైల్లో ఇంకో వారం రోజులు ఉంటారు జైల్లో ఈ రకమైన చర్చ కదా ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది వైసీపీలో ఏం చర్చ ఉంది అంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లీగల్ బ్యాటిల్ అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారని తెలుసు వాళ్ళకి లీగల్ బ్యాటిల్ పోయినా వాళ్ళకి తెలుసు తెలుసు పొలిటికల్ బ్యాటిల్ లేకపోయినా ఇప్పుడు తెలిసింది పొలిటికల్ బ్యాటిల్ ముందు కూడా తెలుసు ముందు కూడా తెలియదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదు ఇప్పుడు పాపం విచిత్రం ఏంటంటే మీరు లేదంటారు ఆయన లండన్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదట పిలిచి మాట్లాడింది సంజయ్ గారిని సుధాకర్ రెడ్డిని అండ్ నేను లేకుండా ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు కాదు మీరు చేసింది బాగా చేశారు సభాష్ అని ఆయన
కానీ మా వాడికి తెలిసి మా వాడు మా అమ్మ ఆయన ముంచేసాడు అనుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా మా నమ్మకం నువ్వే జగన్ అన్న అంటుంది అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు అలాంటి నమ్మకం నువ్వే జగన్ అన్న అనే వ్యక్తి నాకు తెలియకుండా జరిగింది కక్ష లేదు నా నమ్మకం నువ్వే జగన్ అన్న అనే స్లోగన్తోనే మమ్మల్ని ముంచేసింది నువ్వే అన్న అంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మా తప్పే మాట్లాడలేదు మమ్మల్ని మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నా మమ్మల్ని మునిగిపోయామని చెప్పారు ఇవాళ పొలిటికల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి సక్సెస్ అయ్యాడండి లీగల్గా ఫెయిల్ అయ్యాడండి ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ ఫెయిల్ ఎందుకంటే పొలిటికల్గా ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడంటే అతను చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయగలిగాడు అంటే ఇంటెన్షన్ ఏదైనా అనవచ్చు ఇప్పుడు జనరల్ గా క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ పొలిటికల్ అనిపించుకోదు కదా అతనికి కావాల్సింది వ్యక్తిగతమైన కక్ష అది వ్యక్తిగత కక్షమా ఏదైనా సరే ఇవాళ అతనికి ఏంటంటే దేశం మొత్తం కాదు కాదు మీకు దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని అవినీతి కేసులు తీసుకోండి ఎక్కడా కూడా విన్యన్స్ లేదు నిన్న ఇవాళ రాజీవ్ దావన్ కూడా కామెంట్ అది ఇది రెజ్యూమ్ రివెంజ్ అనే ఒక పదం మారారు వాళ్ళు అంటే అధికారం మాట మారిన తర్వాత ఇది తీసుకున్న చర్య అని చెప్పి ఒకటి చెప్పారు లాలూ ప్రసాద్ మీద పెట్టిన కూడా ఏసీబీ కేసులే దానా కేసులు పెట్టిన ఇంకొక దాంట్లో అది దేవులారు కొడుకుని అరెస్ట్ చేసిన ఆయన శిక్ష అనుభవించిన అవన్నీ కూడా ఏసీబీ కేసులు అవినీతి కేసులు ఇక్కడ రాజకీయ పరమైన కేసులు ఇవి వాటి మీద ఎక్కడ కూడా రాజకీయంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారని ఏ లాలూ ప్రసాద్ చెప్పలేదు దేవులారు కొడుకు చెప్పలేదు చౌదాలో కూడా చెప్పలేదు ఓన్లీ భారతదేశం మొత్తం మీద మీకు ఈవెన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో అంత పెద్ద రాజకీయాలు చేసిన వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా సువేంద్ర అధికారి మీద కేసులు వచ్చినా సరే వాళ్ళు కూడా పొలిటికల్గా మాట్లాడలేదు కేవలం మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి లెక్కర్ స్కామ్ నుంచి పొలిటికల్ కేసులు వచ్చాయి ఇక్కడ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని నిజంగా చే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలలకు మూడు నెలలకు కేసులు పెట్టి అతను నిజంగా అవినీతి మీద యుద్ధం చేసి ఉంటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడికి జనం ఏస్ కరెక్ట్ అనిపించుకునేవాడు నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత చేశాడు కాబట్టి ఇది ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది వెంజెన్స్ కింద పోయింది దీనికి కారణం ఏంటంటే గత నాలుగు నెలలుగా జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు రాష్ట్రం అంతా తిరిగి అతని వ్యతిరేక అతను పెంచుతున్నారు అని గై గ్రహించాడు ఆయన నలభై శాతం వ్యతిరేకత ఉంటే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు దాన్ని డెబ్బైకో ఎనభైకో తీసుకెళ్ళిపోయారన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అది కారణం వ్యతిరేకతని పెంచుతున్నారు వీళ్ళని కంట్రో వీళ్ళని ఆపేస్తే మనకి ఇబ్బంది లేదు రాజకీయంగా చంద్రబాబుని కానీ లోకేష్ని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అది ప్రతిపక్షం అనేది లేకపోతే నేను ఇవాళ ఒక అనుమానం ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంటింటికి తిరగండి అన్నాడు రేపు పొద్దున్న జనం దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఓటు మేమే వేసుకుంటాను అంటాడేమో ఇప్పుడు మీ ఓటు మేము వేసుకుంటాం మీరు రావద్దు ఇప్పుడు మా భూమికి మీ జగన్ అన్న హక్కు ఎలా పెట్టాడో రేపు పొద్దున్న మీ ఓటుకి నాదే హక్కు అంటే డబ్బు ఇంటింటికి వచ్చి నేనే ఓటు వేసుకుంటానంటే ఆ పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని అనుమానించద్దు ఖచ్చితంగా అనుమానించాలి ఎందుకంటే ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు ఒక పక్కన కేంద్ర సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి సస్పెన్షన్లు వస్తున్నాయి మూడు పక్క నుంచి ఓ వేల సంఖ్యలు పెరుగుతున్నాయి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీని దృష్టి మరిమించలో సక్సెస్ అయ్యాడు లేదా పొలిటికల్గా చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా గత ముప్పై మూడు రోజులుగా తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల్లో నిశ్చేత వచ్చిందా లేదా చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బయటకు వస్తాడా లేదా అని ఆర్గ్యుమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల్లో నిశ్చేత వచ్చినట్టు ఏం కనపడలేదు వాళ్ళు ప్రపంచమంతా తిప్పుతున్నారు కానీ ఇతను అనుకునేది ఏంటంటే పార్టీ పొలిటికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిందని ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఆయనకున్న సమాచారం పొలిటికల్ స్పీడ్ అప్ అయింది స్పీడ్ అప్ అయింది అది ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయట ఉన్న ఇంత ప్రచారం జరిగి ఇంత ఇది పెరిగేది కాదు గ్రౌండ్ ఇదయ్యేది కాదు అప్పుడు ఆయన ఊరికే చెప్పి వాడు సింహం సింగిల్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు సింహం సింగిల్ గారు అనకూడదు అవకాశం రైట్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే అండి శ్రవణ్ కుమార్ గారు మనం చర్చించాల్సిన నిజానికి ఒక నాలుగైదు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కానీ మై ఫస్ట్ ఇదేంటంటే ఆఫ్ కోర్స్ కోర్టు ఏ హియరింగ్ ని ఎందుకు వాయిదా వేస్తుంది ఏంటనేది దట్ ఈస్ కోర్టు యొక్క విచక్షణ అధికారము వారి సమయము ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి కానీ నిన్న మొత్తం అంతా విని నిన్న అంత సమయం అంతా కేటాయించి విని మళ్ళీ వాటికి వాయిదా వేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి అదర్ కేసెస్ తీసుకుంటాం మధ్యాహ్నం తర్వాత అని చెప్పారు 
కానీ సడన్ గా మళ్ళీ మా ఫ్రైడేకి వాయిదా వేశారు ఫ్రైడే తర్వాత హాలిడేస్ వస్తున్నాయి సో ఈ ఈ వాయిదాన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు దీని రిప్రకేషన్స్ కానీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి నాయుడు గారికి తర్వాత ఎలాంటి ఇది అవక ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది వెంకటకృష్ణ గారు ఈ కేసు మొదటి నుంచి నేను కొత్త ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి దీని మీద దీని మీద ఖచ్చితంగా ఒక ప్రజలకి వాస్తవాలు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత నా మీద ఉంది ఒక లీగల్ పర్సన్గా ఉంది ఒక పొలిటీషియన్గా ఉంది కాబట్టి దీని మీద నిజాయితీగా నిష్పక్షపాతంగా విజయ నేను ఈ వివరణ ఇవ్వటానికో లేకపోతే మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పడానికో ప్రయత్నం చేస్తా వికే గారు ఈ రోజున సాల్వే గారి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఆయన లాయరు ముకుల్ రోహిత్కి స్టార్ట్ చేశారు సైమంటేనియస్గా మీరు ఇంకొక విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్లు సిబిఐ కోర్టులో దాని మీద వాదనలు జరుగుతున్నాయి బహుశా ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో పీటీ వారెంట్లు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో కానీ లేకపోతే అంగళ్ళ కేసులో కానీ లేకపోతే ఫైబర్ నెట్ కేసులో కానీ ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్నాయి ఏసీబీ అండ్ సిబిఐ బోత్ రెండింటికి డిజిగ్నేటెడ్ కోర్ట్ ఆ కోర్టే ఓకే ఓకే సో విచారణ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటి మీద రెండు మూడు రోజుల్లో ఖచ్చితంగా పీటీ వారెంట్ల మీద ఒక నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది ఈ రోజే కనుక ముకుల్ రోహిత్కి కనుక ఆర్గ్యుమెంట్ కంప్లీట్ చేస్తే బై ఛాన్స్ ఏమైనా ఆర్డర్ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడానికి ఇంకొక క్రైమ్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ఆ క్రైమ్లో ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్లు ఇంకా ఇష్యూ కాల సో ఏమైనా ఛాన్స్ బై ఛాన్స్ ఏమైనా రా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాలూకా లాయర్స్ ఏమైనా కన్విన్స్ చేసి గబక్కన ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు డెసిషన్ ఇస్తే ఇమ్మీడియట్గా పీటీ వారెంట్లు ఇంకా ఇష్యూ కాలేదు కాబట్టి అరెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఒక్కసారి బయటకు వెళ్ళిపోతే మరలా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఉండదు కాబట్టి సెవెంటీన్ ఏ పోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మిగతా కేసులోనే పేక మేడల్లా కూలిపోతాయని ఈరోజు ఎంత అవకాశం దొరికితే అంతవరకు టైం బై చేయటానికి నీచమైన ఒక నికృష్టమైనటువంటి క్రీడ ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో ఆడారు ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి కోర్టులో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి కోర్టులో ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ప ముప్పై రోజుల నుంచి లోపల ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సుప్రీం కే కింద కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డామినెంట్ క్యారెక్టర్లో ఉంది పికే గారు ఆయన అరెస్ట్ చేశారు లోపల పెట్టారు బయటకు వచ్చి తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకొని గంటల గంటలు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాల్సింది ఒక నిందితుడు నిందితుడు లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి నిందితుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పుకుంటారు కానీ నిందితుడు ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే త్రీ టైమ్స్ మూడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుందా ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంగం అవుతుంది నిందితుడికి అన్యాయంగా కేసు పెట్టబడింది నిందితుడి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలోనో రిమాండ్ రిపోర్ట్లోనో ఆల్రెడీ కోర్టు ముందు సబ్మిట్ చేసి ఉన్నారు కోర్టు ముందు సబ్మిట్ చేసి ఉన్నారు హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ మీకు ఫేవర్గా ఉంది కింద కోర్టు జడ్జిమెంట్ మీకు ఫేవర్గా ఉంది ఇంకా వాట్ ఎల్స్ యూ రిక్వైర్ టు ఆర్క్యూ బిఫోర్ ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు కేవలం టైం బై చేయటానికి కేవలం టైం బై చేయటానికి రేపు శుక్రవారం వరకు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పగలిగితే శుక్రవారం ఏదో ఒక కారణం చెప్పి ఆ రోజు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్కి టైం తీసుకోగలిగితే కింద కోర్టులో ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్లు వారెంట్ ఇష్యూ అయితే ఇంకొక రెండు మూడు కేసుల్లో కూడా బిగించి పెట్టేసి ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు లోపల పెట్టాలనేటువంటి ఒక కుయుక్తులు పనేటువంటి వ్యవస్థ తప్ప దీనికి సిబిసిఐడి సహకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం న్యాయవాదుల సహకారం వాట్ ఎల్స్ అంటే నేను అనేది నిజంగా సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది అనుకోండి దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ లీగల్ ఫైటింగ్ తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంకొకళ్ళకు ఈ దేశంలో ఆప్షన్ ఉంది ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ ఉందని నేను అనుకోవటంలా ఎవరు విక్రమార్కుడి సినిమాలో లాగా పోలీసు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాడని ఈ దేశంలో లా ఒక జడ్జి గారు బెయిల్ ఇకపోతే ఇంకో జడ్జి గారే ఇవ్వాలి ఈ న్యాయస్థానం బెయిల్ ఇకపోతే ఇంకో న్యాయస్థానం ఇవ్వాలి ఈ దేశంలో ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ లేదు వికే గారు గోడలు జైలు జైలు గోడలు బద్దలు కొట్టుకుని బయటకు వచ్చే వ్యవస్థ లేదు లేకపోతే నన్ను అన్యాయంగా కేసు పెట్టావని జగన్మోహన్ రెడ్డిని వెళ్ళి ఇంకోటి చేయి ఇంకోట చేయడానికి సిబిసిఐడ్ ఆఫీ ఏది చేసినా లీగల్గానే చేయాలి ఎవరు బయటకు రావాలన్నా లీగల్గానే బయటకు రావాలి దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ కానీ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లీగల్గా ఒక క్రీడ ఆడేటప్పుడు ఫెయిర్గా ఉండాలి 
అట్లీస్ట్ ఫెయిర్గా లేకపోయినా కుయుక్తులతో ఉండకూడదు ఈరోజు బెయిల్ ఎక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ కంప్లీట్ అయితే ముకుల్ రోహిత్కి పడిన తపన బై అడ్జాయిన్మెంట్ కోసం నూనె నూను నూనె నూను నేను ఉండను నేను ఉండను ఆ రోజు నేను ఉండను ఈరోజు నేను ఉండను అని ఆయన పడిన తపన ఆయన పడిన ఆరాటం ఎడ్జాయిన్మెంట్ వస్తుందేమోనని వీళ్ళు టైం అడుగుతున్నప్పటికీ ఆయన ఫ్రైడే అంటాడు మండే అంటాడు అంటే దిస్ ఈస్ హౌ జడ్జెస్ మైండ్ని మేడప్ చేయడానికి కోర్టుల్ని తప్పుతో పట్టించడానికి మాకు ఆ రోజు టైం ఉంది ఈరోజు సమయం లేదు అని అంటే వీళ్ళు ఎంతవరకు పొలిటికల్ విండిక్టతోటి పని చేయాలో అంతవరకు పనిచేస్తున్నారు వికే గారు నేను ఇంకొక మాట చెప్తా చాలామంది దెబ్బ కొట్టాడు జగను పేటీఎం గాళ్ళు లేకపోతే యూట్యూబ్ గాళ్ళు దెబ్బ కొట్టాడు జగను జగన్ దెబ్బ చంద్రబాబు నాయుడు అబ్బా అని లేకపోతే చూసావా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుకున్నది సాధించాడని కొంతమంది నేను ఒక మాట అడుగుతా ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు కళ్ళు లేని లేకపోతే ఒక కరుణానిధి ఒక జయలలిత అనేటువంటి ఒక ఆవిడని నిండు సభలో అధికార అధికారం తలకెక్కిన మదంతో చీర పట్టుకుని లాక్కగలిగినాడు అంటే ఒక అధికారం ఉన్నప్పుడు ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల వ్యక్తి కూడా ఎవరినైనా ఏమైనా చేయగలుగుతాడు ఒక రబ్రీదేవి ఇంట్లో వంట వండుకునేటువంటి ఒక సాధారణమైన మహిళ ఒక అధికారం ఉంటే ఎవరినైనా ఏమైనా చేయగలదు అదేం పెద్ద గొప్ప విషయమా ఒక ముఖ్యమంత్రి వ్యవస్థ మొత్తం నీ దగ్గర ఉండి ప్రభుత్వంలో నువ్వు పరిపాలించేవాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని లోపల వేయటం పెద్ద మగతానమా అదేం పెద్ద హీరోయిజ్మా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి దెబ్బ చంద్రబాబు నాయుడు అబ్బా ఇదా నేను ఇంకొక మాట చెప్తాను వికే గారు నేను మీకు గుర్తుందో లేదో అవినాష్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ అయితే దయచేసి నేను డిబేట్లకు రానండి ఆ రెండు రోజుల వరకు ఎందుకు రాను అంటే వాళ్ళు పాపం బాధలో ఉంటారు వచ్చి మనం మాట్లాడే వాళ్ళ బాధను ఇంకా పెంచకూడదు అని నేను రెండు ఛానల్స్కి చెప్పాను అఫ్కోర్స్ మీకు చెప్పాను లేదో నాకు గుర్తులేదు ఎందుకు చెప్తా నాలో కొంత కొంత మనలో కూడా కొంత కొంత దాన్ని ఏమంటారంటే అన్నం కడుపుకు అన్నం తింటున్నారు కాబట్టి కొంత ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటుంది ఒక మనిషి అరెస్ట్ అయితే స్వీట్లు పంచిన రోజాకి కడుపుకు అన్నం తింటుందో ఇంకేం తింటుందో నాకు తెలియదు ఇంకెత్తం అంటే ఒక మంచి డిఫెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి అరెస్ట్గా అయినప్పుడు మనం వాళ్ళ పుండు మీద కారం చల్లకూడదు వాళ్ళ కష్టంలో ఉన్నారు మనం మాట్లాడకుండా కొంతకాలం వరకైనా కొంత కొంత సమయంలో పాటించాలని ఇంగిత జ్ఞానం లేని జర్నలిస్టులు ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఇంగిత జ్ఞానం లేని జర్నలిస్టులు ఇంగిత జ్ఞానం లేని పేటీఎం గాళ్ళు పెయిడ్ ఛానల్స్ పెట్టుకొని పెడిగిరి ఛానల్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం ఏటీఎంలో డబ్బులు పడతాయి ఏమో పేటీఎంలో డబ్బులు పడతాయేనని మాట్లాడేవాళ్ళు అరే ఒక డిఫెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక పార్టీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి లోపల ఉన్నాడనే కామన్ సెన్స్ లేకుండా దెబ్బ ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి దెబ్బ కొట్టడం అదేమైనా పెద్ద దెబ్బ అన్న దెబ్బ అది ఒక 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 వ్యవస్థను వాడేసి పోలీస్ వ్యవస్థను వాడేసి అన్యాయంగా ఒకరి మీద కేసు పెట్టి రూపాయి మనీ ట్రైల్ లేకుండా లోపల పెట్టేసేసి పదే 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 దొంగ అబద్ధాలు వాడి పార్టీ ఆఫీసులో పడిన ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి అవినీతి సొమ్మను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఒక రూపాయి ట్రయల్ దొరకకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎవడో ఒక లెటర్ రాసాడని ఆ లెటర్ కోర్టుకు సమర్పించకుండా ఒక మాల్షియస్ గ్రేమ్ గేమ్ ఆడుతున్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వ అధినేతను పట్టుకొని పెద్ద మగాడిలాగా కీర్తిస్తున్నారా మీరు ఒక పెద్ద మగాతనం అదేమన్నా అదేమన్నా పెద్ద వీరత్వమా నీ వీరత్వం కంపెనీలు తీసుకొచ్చే దాంట్లో చూపించాలండి మీ వీరత్వం ఈ రాష్ట్రంలో అప్పులు లేకుండా పరిపాలించే దాంట్లో చూపించాలండి మీ వీరత్వం ఈ దేశానికి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి రూపాయి అప్పు తీసుకురాకుండా ఇక్కడ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దాంట్లో చూపించాలండి నీ వీరత్వం మన రాష్ట్రంలో ఎంప్లాయీస్కి టయానికి పెన్షన్ డబ్బులు ఇచ్చే దాంట్లో చూపించాలి బంధు లేని రాష్ట్రంగా అక్క చెల్లెల కళ్ళు తిరిపే కళ్ళ నీళ్లు తుడిచే దాంట్లో చూపించాలి పెన్షన్లు టయానికి ఇచ్చి జీతాలు టయానికి ఇచ్చే దాంట్లో చూపించాలి ఉద్యోగాల కల్పనలో చూపించాలి ప్రాథమిక హక్కుల రక్షించడంలో చూపించాలి కానీ పెద్ద అరెస్టులు చేయటం పెద్ద మగతాను అనుకుంటే ఎట్టా జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ నూట యాభై మంది టీము నో మీ ద్వారా నేను ఈ పేటీఎం గాళ్ళందరికీ చెప్తున్నా ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం మీ బాబు జాగీర్లు కాదు ఈ రాష్ట్రం ప్రజాస్వామ్య దేశం పని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తెలుగుదేశం రాదు ఏమైపోతుంది భూమి తిరగబడిపోతుందా మళ్ళీ నువ్వే ముఖ్యమంత్రి అవ్వచ్చు వాట్ వాట్ రాంగ్ ప్రజలు నేను ఆశీర్వదిస్తే అవుతావు నో డౌట్ ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే ఎవరైనా అవుతారు కానీ గుర్తుపెట్టుకో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని నేను వ్యక్తిగా చూడటంలా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక వ్యవస్థగా చూస్తున్నా బికాస్ అపోజిషన్ అనేది ఒక వ్యవస్థ ప్రా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య సిస్టంలో డెమోక్రసీలో హీజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబబ్లీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు మమ్మల్ని కలుపుకున్నా
రమేష్ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అడిగారని ఫైట్ చేశామా సుబ్రహ్మణ్యం అడిగాడని ఫైట్ చేస్తున్నామా సుధాకర్ అడిగాడని ఫైట్ చేస్తున్నామా ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూర్చున్నట్టు ప్రసాద్ గారు కానీ నేను కానీ మేము అందరం కూడా ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాల కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం సో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్టు చేసి నీ గొయ్యి నువ్వు తవ్వుకున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ పార్టీని భూస్థాపితం చేయడానికి పూర్తిగా మీరే ముహూర్తం పెట్టుకొని ఆ ముహూర్తాన్ని తూచా తప్పకుండా మిగతా వాళ్ళందరితో చక్కగా అవలంబిస్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు తెలియదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇంకొక్క నిమిషంలో ముగిస్తాను వీకే గారు నేను ఇంకో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్లోనో మేలోనో ఎలక్షన్ అయిపోయిన మొదటి రోజే నేను మీతో డిబేట్లో కూర్చుంటా ఆ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో ఎందుకు శ్రవణ్ గారు ఇంత దారుణమైన ఓటమికి వైసీపీ వచ్చిందని మీరు అడగక మానరు దానికి సమాధానం ఈ రోజు డిఫె డిబె డిబేట్ ని రిఫరెన్స్ గా మీకు చెప్పక మానను ప్రతిపక్ష హోదా కూడా వైఎస్ఆర్సిపి కోల్పోబోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాలిషియస్ యాక్ట్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరి చంపేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ కో పార్టీకి భూస్థాపితం చేయటానికి చక్కని ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఇంకొక నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు ఆటాడండి నో ప్రాబ్లం ఇంకొక నాలుగు నెలలు మీది అప్పర్ హ్యాండ్ ఇంకో నాలుగు నెలలు మీ ఛానల్లో నలుగురు కూర్చుంటారు ఇంకో నాలుగు నెలలు పేటీఎం ఛానల్స్ బతుకుతాయి బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మే తరువాత లేకపోతే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది దగ్గర నుంచి ఏమి జరగబోతుంది ఈ రాష్ట్రానికి ఎలా మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి అనేది ప్రపంచం చూస్తుంది దట్స్ ఆల్ ఆల్రెడీ కొంతమంది వేరే దేశాలు ఆ పౌరసత్వం కోసం ట్రై చేసుకుంటున్నారు అంటలేండి చూద్దాం ఏం జరుగుద్దో సో మీరు చెప్పిన మంచిది యా సో ఈ అభియోగానికి సంబంధించి ఈ సెవెంటీన్ ఏ అనే దాంట్లో సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్స్లో జడ్జి గారు నిన్న ఒక ఆసక్తికరమైన పాయింట్ అడగడం ఇవాళ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన పాయింట్ లేవనెత్తడం నిన్ననేమో వాస్తవాలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు వాదనలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు సెవెంటీన్ ఏ చంద్రబాబు నాయుడికి వర్తిస్తుంది వర్తిస్తుందేమో ఇట్ సీన్స్ సీమ్స్ అని అనే మాట నిన్న ఆయన జడ్జి గారు అన్నారు రెండవది ఇవాళేమో హైకోర్టు తీర్పుల ప్రస్తావన కూడా అవసరం లేదేమో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు అంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు తీర్పుల ప్రస్తావన హైకోర్టు తీర్పుల గురించి వాదించు చర్చించడం అవసరం లేదేమో సుప్రీంకోర్టు తీర్పులే ఉన్నాయి కదా అని కూడా జడ్జి గారు ఇవ్వాలి అనడం ఈ ఈ కామెంట్సు సెవెంటీన్ ఇయర్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని తెలియజేస్తున్నాయి మరి అలాంటి సెవెంటీన్ ఏ చట్ట పరిరక్షణలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉంటే ఏ చట్ట పరిరక్షణ లేని వేల కోట్ల రూపాయల స్కాములు చేసినట్టు రుజువై ఛార్జ్షీట్లు కూడా పడి ఆల్రెడీ జైల్లో గడిపి ఇప్పుడు పలు కేసుల్లో బెయిల్ మీద ఉన్న వ్యక్తి ఏమో ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో ఉన్నారు ఈ సెవెంటీన్ ఏ ఏమైపోయింది అనేది ఇప్పుడు దేశం ముందున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఇది దేశం ముందున్న చర్చ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది పార్లమెంటు చేసిన చట్టం ఇది పార్లమెంటు చేసిన చట్టము ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రికి మాజీ ముఖ్యమంత్రిని ప్రొటెక్ట్ చేయలేక కోర్టులో గిలగిల గిలగిల కొట్టుకుంటుంది మరి అది లాయర్ల పటిమ లేకపోతే చట్టంలో బలహీనత నాకు అర్థం కావట్లేదు సో చూద్దాం దీని మీద మనం చర్చిద్దాం అలాగే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి హడావుడిగా ఈ ఈ ప్రతినిధుల సభ పెట్టడానికి కూడా మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దాని వెనుక చాలా రకాల అనుమానాలు చాలా రకాల విశ్లేషణలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆయన సభ సభ పెట్టి కార్యకర్తలకు ఏదో చెప్పడం చంద్రబాబు నాయుడిని నేను అరెస్ట్ చేయించలేదు నేను లేనప్పుడు జరిగింది నాకు ఆయన మీద ఏం పగ కక్ష ద్వేషం కక్ష అలాంటివి ఏం లేవు అని మాట్లాడడం ఇవన్నీ దేనికి సంకేతాలు అనేది కూడా ఒక కీలకమైన అంశం వీటిని కూడా చర్చి బ్యాక్ టు ది డిబేట్ వెంకటరెడ్డి గారు ఇవాళ కోర్టులో కొంచెం సానుకూల ఇది కనిపించింది అంటే మనకు తెలియదు జడ్జిల మైండ్లోకి మనం ఏం దూరి చూసేది కాదు కానీ ఇందాక శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టుగా సాల్వే గారు చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ రోహిత్కి ఆయన కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్లకు సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేయడము లేకపోతే ఆయన చెప్పదలుచుకుందే చెప్పడం తప్ప జడ్జిలు అడిగిన ప్రశ్నలకి దేనికి సమాధానం సరిగా చెప్పని సిచ్యువేషన్ కూడా మనం చూసాం వాటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నేను ఆరు క్వశ్చన్లు ప్రధానంగా ఇవాళ కోర్టు సంధించింది ముకుల్ రోహత్కి గారికి ఆయన వాదిస్తున్నప్పుడే 
ఆరు క్వశ్చన్లు సంధించింది దీని మీద ఈ ఆరు క్వశ్చన్లు ఏంటి అంటే ఈ ఆరిటికి ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు దాటేశారు అందులో ఒకటి చంద్రబాబుకు సెవెంటీన్ ఏ సెక్షన్ కింద ఉన్న రక్షణ సంగతి ఏమిటి అని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం ఇందాక నేను అన్నది అదే పార్లమెంటులో చేసిన ఇంత పవర్ఫుల్ చట్ట పరిరక్షణలో ఉన్న పటిష్టమైన చట్టం ఉన్నా కూడా ఆయన జైల్లో ఎందుకు ఉన్నాడు అనేది ఒకటి రెండోది కొత్త అవినీతి నిరోధక చట్టంలో లేని సెక్షన్లు నేరంగా పరిగణించని అంశాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చా ప్లీజ్ నోట్ దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు మీరు కూడా కొత్త అవినీతి కొత్త ఏసీవి కొత్త అండ్ అవినీతి నిరోధక చట్టంలో లేని సెక్షన్లు నేరంగా పరిగణించని అంశాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చా మూడవది సెవెంటీన్ ఏ ఇది ఇది చాలా ఇది చాలామంది మెదళ్ళను తోల్చేస్తున్నది ఇది ఆన్సర్ క్లియర్గా అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ వాదోపవాదాలు రోజుల తరబడి ఎందుకు రోజుల తరబడి ఎందుకు జరుగుతున్నాయో ఎవరికి అర్థం కావట్లా మూడవ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్ ఏ అనేది నేరానికి వర్తిస్తుందా నిందితులకు వర్తిస్తుందా అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాలుగోది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విచార ప్రా విచారణ ప్రారంభించినప్పుడు ఏం కనిపెట్టారు అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది బహుశా ఇది ఇందాక మీరు చెప్పింది బండిల్స్ బండిల్స్ ఉన్నాయా లేవా తర్వాత ఐదవది అవినీతికి సంబంధించిన సెక్షన్ అమలు కాకపోతే మిగతా సెక్షన్స్ కింద ప్రత్యేక కోర్టు విచారించవచ్చా మిగతా సెక్షన్ల కింద పెట్టిన కేసులు చెల్లుతాయా లేదా అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది ఆరవది విచారణకు ముందు అధీకృత వర్గాల నుంచి అనుమతి పొందేందుకు డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించాల్సి ఉంటుందా లేదా అని ముకుల్ రోహిత్గిని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం సో ఈ వీటిలో దేనికి కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పకుండా దాటేసి ఆయన రెగ్యులర్గా చేసే ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇక్కడ హైకోర్టులో ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే వినిపించారో వాళ్ళ ఏఏజీ గారు కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ స్టేజెస్లో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని ఉన్నారు తప్ప ఈ కీలకమైన ఆరు క్వశ్చన్లకి సమాధానం చెప్పలేదు సో నేను అదే అంటున్నా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ విన్నవాళ్ళు ఈయన దేనికి సమాధానం చెప్పకపోవడంతో బహుశా ఇవాళ ఏదో ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు లేదా క్వాష్ చేస్తారు లేదా రేపటికి వాయిదా వేస్తారేమో ఇట్లా అనుకున్నారు కానీ ఫ్రైడ దాగలుతారు అనుకోలేదు సో ఈ ఇవాళ మూడ్ ఆఫ్ కోర్టుని మీరు ఎలా అంచనా వేసుకున్నారు ఇందాక మీరు అక్కడ ఆగిపోయారు కదా టెక్నికల్ చెప్పండి ఒకటే కృష్ణారు నిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ కంప్లీట్ విన్నాను లైవ్ లో ఈ రోజు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అడ్వకేట్ కూడా కాబట్టి కొంత అర్థం అవుతుంది కూడా మనం ఆర్గ్యూ చేయలేకపోయినా కూడా ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు లెవెల్లో బట్ అర్థం చేసుకోవడానికి పెద్ద సమస్య కాదు సో నిన్నటి విన్నాను ఈ రోజు విన్నాను క్లియర్ గా నిన్నటి మూడు ఆఫ్ ది కోర్టు ఈ రోజు మూడు ఆఫ్ ది కోర్టు వెరీ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో కోర్టులో ఆ రోజు జడ్జి అడగడం జరిగింది నిన్న జడ్జి గారు నిన్న కావచ్చు ఈ రోజు కావచ్చు ఇద్దరు జడ్జిలు అడుగుతున్నారంటే కీలుగా ఇవన్నీటితో పాటు సెవెంటీన్ ఏ మీద స్ట్రెస్ చేస్తారు ఒకటి ఏది మా తరఫున సాల్వే గారు వాదించినప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే కన్విన్స్డ్ అండ్ దే అగ్రీడ్ ఇట్స్ నాట్ సీమ్స్ టు బీ ఈ రోజు పేపర్లో రాసారు యాక్చువల్గా ఏమి ఆంధ్రజ్యోతిలో సీమ్స్ టు బీ అన్నట్టుగా కాదు మీరు కరెక్ట్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా చూసినట్లయితే వాళ్ళు క్లియర్గా దే అగ్రీడ్ మీరు ఎలా అనేది అలా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారని ఎక్కడ కూడా జడ్జి గారు ఎక్కడ కూడా సాల్వే గారు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయలేదు ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం తరఫున ముకుల్ రోహిత్ గారు వాదిస్తున్నప్పుడు అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేశారు వాళ్ళు ఏమంటారు ఒకటి అడిగారు వేర్ ఈజ్ ఎన్క్వైరీ డాక్యుమెంట్స్ అని అడిగారు ఎన్క్వైరీ డాక్యుమెంట్స్ అంటే లాట్ ఆఫ్ బండిల్స్ ఉన్నవి మెమోస్ లేదన్నారు రెండోది వచ్చేసి లైక్ ఏంటి అడిగింది సెవెంటీన్ ఏ అప్లికేబుల్ దాని మీద మాట్లాడవాయా అన్నారు ఎస్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ అంటారు అసలు ఈరోజు సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ ద సెవెంటీన్ ఏ మీద నడుస్తుంది ముందు దానికి కదా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సింది దాన్ని మాట్లాడమని జడ్జి గారు రెండు సార్లు అడిగితే రెండు సార్లు ఏమంటారు ఆయన నేను ఐ విల్ కమ్ టు దట్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ అంటారు అసలు రావాల్సిందే దానికి దాంతోనే దాని మీద దాని మీద మొదలు పెట్టాలి సరే అట్లా అని చెప్పేసి కాదు మూడోది వచ్చేసేళ్ళకి సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ మాట్లాడమంటే ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్సు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అమెండ్ అయిన యాక్ట్లో ఒకేసారి అప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలైలో మిగతా సెక్షన్స్ అమెండ్ అయినాయి అంటారు 
section summoned a package section change the package on Kunara. And I don't comment chair on Kagani. The package of sections of package of sections any very low level arguments built chaser. And then any one day package of sections inclusive exclusive unto the connection. E sections A section can the Amanda in the any sections Amanda in the Pakan Berte. You could have an arguments in Narsund in the section seventeen A Mida. Ungo subject Ungo section with Rautsu. Nick Meta sections amendment Ite Daniki, seventeen years among the menti and a whole concept and true. Whole concept to prevention of corruption cause a man and true. Pru Prevention of Corruption Act to another corruption are getting cost. Already act is there. Seventeen years in the better and true. To prevent that regime politics, Adikaram le kuchin taravata kachisa jimpo le koi poato na inche pesi petaru. Muda jente prospective effect or retrospective effect na andar andar nindi. Inter andar kuch charmanam. International ka koda there are lot of judgement to and international human rights lo koda okkada chaptu nindi te any criminal act to yeh dona chatta amendment cheste. Adi prospective effect ya unda le retrospective effect to unda gordo it is against to the Fundamental rights, as the Anna and Chepis, Kuni Vala judgments, Kuni Vala Yasopis, Kuni Vala precedents. You put that kind of charm in the key what you call to prospect or retrospect. You rose in Inchi, Yapila Lekar Daute, Sixan, Waka Chatan Jesser and Rishnaru. Wakan this Kelly Jagan Monica Jail Better. Video of the Lekar Daute not Gundi. You put you lose Sudaka Redgar in the range of the argument. Ado lekar dah out tu nara, anda ke jail le bete manor. A lekar dah out ini, ni purga dah ya, rondo yang lepas jendulo. Aina perle itu rondo yang lepas jendulo dah ini korang thayi nanti kadang. Mana tu satu jenis ini hero dah ya, adi hero jenis ini jamal le kuasa dante, yang ada itu. Perlu mikir tu main dah. A lekar dah out ini video lekhan pun cerang kerja. Nu satu hero jenis nu, yang mana hero hero jenis ini cakap perlu pun satu jenis nu. Lekar dah out ini panen je, public lekar dah out ini mungkin panen, sekolah bertunjuk satu jenis aru. Nu pada video jenis ko cakap perlu dah out nado. Crime upur sahaja ini, anda kan ini pertama anda tu ni seventy ni apply jatuh. Mungkin prospect atau retrospect itu tiada telah pada ni natalan tu. Ani ye criminal act logo. Teli kan mirin kanu pun naro. Ah, ada le. Intentional ke? Intentional ke? Rono. Teli kat gada. Enquiry was upur start je seorang ada kerja. Acha pera. Poni awal malah lagi tu upur sahaja ini picharan mata. Rondi vela era era rondo jolai lo. Rondi vela era rondi vela era kerja jolai lo. Rondi vela era kerja Desember le FIR katya mantaru. Asal rondi vali raya itu FIR la katina koda. Chandra abne ayat gan FIR la betin ni mana beti ayat rond last month lo. Iwa zarae dia ayat aktif. Arasu jadi mood lo. Kroz mundu. Indo jadi indo jadi. No 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 no. Iwa arasu chase intro dia FIR la beti ayat. Arasu chase ayat rojo koda leh dia FIR lo. You are right. Arasu chase ayat rojo koda dia FIR la leh tu. Correct. You are right. You are right. You are right. Ia perlu start ayat leh tu. Unke ayat ayat gini package of sections tu new sections can be treated as ekrab. Annye ayat gini jadi ni. PC Act apply oh tu nda. What about IPC ni di? I am going to talk about the first discussion. This is the IPC section, the derivative section, the derived section based on the PC Act 2. PC Act is applicable, PC Act 2 is the same as the PC Act 2. If you sign it, you can sign it. 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 No PML ada ni, based on pretty good offence, ini dia kes luar sana, cepat sih, apa lagi yang argumen jasa serius luar sana, kadang kadu. Annye ada kemain sih, ingat orang ni, ini warna ok, tapi jadji kalau ada kita ni, darma asal ada kita ni, ini dia saman yang cepat ke poga, ingat orang tenan tenan, ini dia on record, on record, ini dia my, yang beri orang kahit dal kadu, macam walau macam apa dalu, katuk dal kadu ini. Walau cepat ni, ni kan walau contradict jas kuna riros. Please conclude. Ah, walau cepat ni, ni kan walau contradict jas ini niaya mana ni? Yang tu kan, mir cepat ni, ni kan mir contradiction, rondo bishar aja jasaru. Waktu itu mana seventeen niya applicable kalau kah dan ni waktu tu riros dan ni yang tu caparu. Supreme Court kalau ni puri orang ni sahre, High Court judgement tu presiden tu pesisara, Supreme Court judgement tu presiden tu tu pesisara, pada citations ni. Ada Supreme Court itself mak wudha ya, mak consider jaya mu High Court judgement tu caparan jadi ni. Mau Supreme Court lah lari, entah mana macam mana judgement sana. Inca air ni yang ente, ha judgement je cincin korang mukul kare, last year. Apa tu? Seventeen year, seventeen year worth tu, worth itu tuh nanti apa? Supreme Court lo, edu rapa kare kaya solo, ha judgement je cincin korang mukul kare. Right. Ia rata ni korang cuma mat laru. Right. Terasa kare kita. Seventeen year cahal powerful la ni di argument sebut mana kata tu, kata. 
ఆ సెవెంటీన్ ఇయర్ షెల్ ప్రొటెక్షన్లో ఉండాల్సిన వాడు జైల్లో ఉన్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తుంది అసలు ఆ ప్రొటెక్షన్లో ఉండకుండా నేరాలు చేసిన వాడు ఆయన ఇప్పుడే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కానీ అప్పుడు కాదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత పెద్ద కేసు అది నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు చార్జ్ షీట్లు కూడిపోయింది ఆయన ఏమో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు సరే ప్రజలు తీర్పిచ్చారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు తప్పే లేదు అది ప్రజాస్వామ్యం మనం ఏం కాదండి ఆయన లేదు కానీ ఆయన ఏమో సీఎంగా ఉన్నాడు ఈ సెక్షన్ని మనం ఎలా చూడాలనేది ఒక ప్రశ్న అయితే ఈ మొత్తం హోల్ ఎపిసోడ్ని కనుక మనం ఒకసారి చూసినప్పుడు ఎందుకు కోర్టులు కానీ ఇవి కానీ ఈ సెక్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాయి ఈ కేసులో అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లా సెవెంటీన్ ఇయర్ సెవెంటీన్ ఇయర్ సెవెంటీన్ ఇయర్ అరే అంత పవర్ఫుల్ అయితే ఆయన బయట ఉండాలి కదా లోపల ఎలా ఉన్నాడు వీటన్నిటికి మించి గవర్నర్ గారి దగ్గరికి నేను సాయంత్రం అడావుడు అడావుడు వెళ్ళి వచ్చారు ఆ ముగ్గురు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నతాధికారులు ముగ్గురు దాని మర్మం ఏంటి నేను ఎందుకు వెళ్ళి వచ్చారు గవర్నర్ గారి దగ్గర మీరు సెవెంటీన్ ఇయర్ అనే దాన్ని ఇవాళ క్వశ్చన్ చేసే స్థితికి డిస్కస్ చేసే స్థితికి తీసుకొచ్చారంటే చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క పరిణితి చెందిన పరిణితి చెందిన ఆలోచన ఎందుకంటే తను మూలల్లోకి వెళ్ళాడు నా మీద అసలు కేసే పెట్టకూడదు పెట్టిన కేసు తప్పుడు కేసు కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ మూలలతో బెయిల్ ఎప్పుడు కూడా అడ్వకేట్లు ఇద్దరు ఉన్నారు జనరల్గా ఏ కేసు అయినా ముందు బెయిల్ తెచ్చుకోకూడదు అంటారు బెయిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కన్ఫెషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకు సెక్యూరిటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒప్పుకున్నాడు ఇక్కడ ఒక్క థర్టీ సెకండ్స్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను సారీ మధ్యలో మిస్ అయ్యాను ఈరోజు ఫస్ట్ ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎత్తుకోవడం ఎత్తుకోవడం ఏమి ఎత్తుకున్నారు తెలుసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్నిసార్లు బెయిల్ అప్లై చేసుకున్నాడు లోయర్ కోర్టులో ఇన్నిసార్లు బెయిల్ హై కోర్టులో అప్లై చేసుకున్నాడు అని చెప్పారు అసలు ఏమన్నా ఉందా ఇద్దో మొన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ ఇది సెక్షన్ ఫిఫ్టీ కింద ఇచ్చిన నోటీస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కస్టడీలో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన నోటీస్ లాస్ట్ లైన్ ఏం రాశారు ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ ఇన్ఫామ్ టు యూ దట్ యూ మే సీక్ బెయిల్ త్రూ కోర్ట్ ఓన్లీ ఈ నోటీస్లోనే వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్లోనే మీరు బెయిల్ అప్లై చేసుకోండి ఇమీడియట్గా రాసి మళ్ళీ ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో పోయి బెయిల్ అప్లై చేసుకున్నారంటారు ఎట్లా అయినా కరెక్ట్ గారు ప్రతి దాంట్లో రివర్సా ప్రతి దాంట్లో ఏసీబీ ఏం మనసులు అసలు ఎట్లా వెంకటకృష్ణ గారు అంటే ఆయన వెంకటరెడ్డి వెంకటకృష్ణ ఏం చెప్పడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సారీ నోటీస్ సెక్షన్ నోటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు బెయిల్ అప్లై చేసుకోమని చెప్పి అందరి నోటీస్ మరి మరి ఈరోజు సుప్రీం కోర్టు ఎట్లా చదువుతారు మరి బెయిల్ అప్లై చేసుకున్నారు బెయిల్ అప్లై చేసుకున్నారు మన ఇక్కడ బెయిల్ బెయిల్ అనే విషయంలో ప్రతి వాడికి ఉండే హక్కు ఉంటుందండి ప్రతి నిందితుడికి ఉంటుంది ఈవెన్ కోడికత్తి కేసులో కూడా సీన్కి బెయిల్ హక్కు ఉంటే ఆ బెయిల్ రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు బెయిల్ రా అంటే మీరు ఇక్కడ రెండు కేసులు చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాగైతే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ కింద రేపు రేపు పొద్దున్న సెవెంటీన్ ఏ కనుక నిజంగా నిలబడితే ఇది ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ అయితే రేపు పొద్దున్న వరల్డ్ మొత్తం మీద ఒక హోమన్ రైట్స్ని నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఒక పొలిటీషియన్ ఇండియాలో అన్యాయంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారనేది రేపు ఇంటర్నేషనల్ మీడియా తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ ప్రభుత్వం హ్యూమన్ రైట్స్ రేపు పొద్దున ఎవరైనా అంతర్జాతీయ హక్కులు మానవ హక్కుల కోసం అమెరికన్ పేపర్లో వచ్చింది కదా దాన్ని ఈ సదస్సు తర్వాత జీ ట్వంటీ సదస్సు తర్వాత బైడెన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకో మోడీ గారిని అడిగారు అదే మోడీ అడిగారు అడిగంటే ఇది స్టాండింగ్ అయితే అప్పుడు అవన్నీ టెంపరీగా కొన్ని కొన్ని కేసులు వచ్చాయి ఇది గత ముప్పై రెండు రోజులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన జరుగుతున్న విషయం ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు టైంలో కే జరిగిన కేసులో ఒక్క అధికారి కూడా నిందితుడు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసులో ఆయనతో పాటు ఎనిమిది మంది నిందితుడు ఈయన రోపల నుండి ఒక్కటే శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు అక్కడ ఎనిమిది మంది బయట ఉండి శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు ఆయన కేసులో ఇరుకున్న వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా అంటే ఆయన ఆర్థిక సహాయం చేయలేదు కనీసం ఆయన వాళ్ళే కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళే కట్టుకుంటున్నారు ప్రతి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు రిలీఫ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అట్లేదు ఎందుకు ఏ వన్ ఏ టూ తేలకుండా ఇంకొకటి కొంతమంది ఉన్నతాధికారుల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టులో కీలక పాత్ర పోషించిన ఒక అధికారి సెకండ్ లేయర్లో ఉన్న అధికారులందరినీ అంటే విన్నదే వార్త ఇది నిజమో కాదు నాకు తెలియదు కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళని ఆశ పెడుతున్నారు మీరు ఏమి ఏదో వాచిన అవసరం లేదు మీ బెనిఫిట్స్ గురించి ఏదో అవుద్దని మీరు రిటైర్ అయితే ఎంత వస్తాయో దానికి త్రీ
కానీ ఎంత డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం కేసులు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు రిటైర్ అయినాక కేసులు వెంటాడుతూ ఉంటాయి కదా నిజమైన ఇది చేయి నేను విన్నాను ఎవరో మిత్రుడు అదే ప్రచారం కూడా అంతకుముందు అంతేకాదు ఈ కేసుల్లో అరెస్ట్ చేసి ఆయన కడప జైలు కూడా తీసుకెళ్తామని చెప్తున్నారు ఐదు సెంట్రల్ జైలు అయిపోతే మళ్ళీ మా కడప జైలుకి తీసుకెళ్లి కడప జిల్లాలో పెట్టి మేము అది కూడా చూస్తాము అనే ఒక ఆలోచన ఎందుకు ఈ ఏదైనా చెప్పండి మీరు చంద్రబాబుని ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు పక్కన పెట్టండి అధికారుల సంగతి అధికారులకు సంబంధించి ఒక ప్రచారం అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన తన కోసం ఈ ఈ ఎపిసోడ్లో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యక్తిగత నజరాన ఇచ్చి మీకు నేను ఉన్నాను మీరు ఏదైనా చేయండి ఎంతవరకైనా వెళ్ళండి అని ఒక సందేశం ఒక ప్రచారం అంటే అది న్యాయం ఖరీదు మరి న్యాయం ఏదైతే ఖరీదో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడిని రాబోలు పెట్టడానికి కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఖరీదు అవుతుందని నేను అనుకున్నాను ఖర్చు పెడుతున్నట్టున్నాను అంటే నగదు రూపంలో ఇచ్చారా ఇంకో రూపంలో ఇచ్చారని కాదు అవతల వాళ్ళ మేధస్సును కొనుక్కోవడం కూడా ఉంటుంది నీ తిరిగితే అక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి మేధస్సు ఏముంది అతనికి వాళ్ళకి చట్టం ఇచ్చిన అధికారాలని అంటే ఇక్కడ చట్టం చేతిలో ఉంది అధికారం చేతిలో ఉంది న్యాయ వ్యవస్థని మేనేజ్ చేయగలుగుతూ ఉన్నారు అంటే మూడు ఒక ఒక లెజిస్లేటివ్ అధికారం చేతిలో ఉంది మరో పక్కన ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారం చేతిలో ఉంది న్యాయ వ్యవస్థలో మనం చెప్పినట్టు ఇప్పుడు వార్ రూమ్ వార్ రూమ్ స్ట్రాటజీ అంటారు అలాగే కోర్ట్ రూమ్ స్ట్రాటజీ అంటారు కోర్టుల్లో చాలా పెద్దవాళ్ళు క్షణంలో మారుస్తుంటారు ఇవాళ ముక్కులు రోతికి కూడా అలా ఆయన ఒక్కొక్క దాంట్లో వాళ్ళ కోర్టు మూడు బట్టి ఆ మూడుకి తగ్గట్టుగా వెళ్ళకుండా డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే కన్విన్స్ చేయలేనప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేయమన్నాడు ఇవాళ కన్ఫ్యూజన్ కోసం ట్రై చేశారు ఒక వంద పేపర్లు తీసుకొచ్చి జడ్జి గారు మొహం ముడితే అందులో ఏ కాగితం వాళ్ళు ఎత్తుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మేము విచారణ జరిపేవన్న కాగితం కూడా బండిల్స్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులు ఎన్ని లారీలు ఉన్నాయో తెలీదు మన జేడి లక్ష్మణ్ గారు ఎంక్వైరీ చేసింది లారీ లారీలు తనులు లారీలు ఏం కాదు కానీ ఉన్నాయి నేను కలెక్ట్ చేశాను ఉన్నాయి మరి అవి కూడా రేపు పొద్దున్న అందులో కూడా ఉన్నాయని చెప్పారా వాళ్ళు తేట తెల్లంగా చెప్పేశారు నాకు క్యాష్ ఎక ఏ అకౌంట్లోకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటి ముప్పై రెండు రోజుల తర్వాత కూడా చంద్రబాబు అకౌంట్లో కానీ చంద్రబాబు నుంచి క్యాష్ ఇప్పుడు జనరల్గా కూడా ఏ అవినీతి కేసులు అయినా క్యాష్ రేక్ ఎవరు చూపిస్తారు ఇప్పుడు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద పెట్టి మనీ ట్రైల్ అంతేకాదు అటాచ్మెంట్ చూపించారా ఇప్పుడు మార్గదర్శి కేసులో కూడా ఆల్రెడీ ఐదు వేల కోట్లు సీజ్ మేము అటాచ్ చేసాము లేదంటే బలన అకౌంట్లు సీజ్ చేసాము అని చెప్పిన సిఐడి చంద్రబాబు ఈ కేసులో ఒక్క రూపాయి కూడా ఎందుకు అటాచ్ చేయలేదు జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆస్తులు ఎందుకు అటాచ్ చేయలేదు అది ఉండాలి కదా అంటే ఆ మనీ ట్రైల్ అనేది లేనప్పుడు ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టి దాన్ని నిజమని పించే ట్రై చేస్తుంది పేర్లు కూడా షెల్ కంపెనీలు అంటే బాగా విచిత్రంగా చదువుతారు ఏసీఐ అంట ఈటీ అంట వాళ్ళు చెప్పేసాడు ఇన్వెస్ట్ అంట ఇన్ని షెల్ కంపెనీ సార్ వాళ్ళు చెప్పిన షెల్ కంపెనీ లిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్ మీకు నిజంగా షెల్ కంపెనీ థింగ్స్ ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు అబద్ధాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాడని చెప్తాను మీరు నిజంగా కంపెనీ పేరు ఇస్తే పూర్తి పేరు రాయండి మేము ఆరు వసి వెతుకుతాం కదా ఏంది పేర్లు జీవి వెంకటరెడ్డి అంటే ఏం చెప్పారు వెంకీ అంటే నా పేరు జీవి వెంకటరెడ్డి అండి నా పేరు జీవి వెంకటరెడ్డి పైగా వేల కోట్ల రూపాయల షెల్ కంపెనీ సుచికర్తలు వాళ్ళు చూడు విచిత్రంగా రాయడం మీకు అన్ని తెలిసినట్టు మరి మొత్తం వాటి పూర్తి దీన్ని చూసే వయసు సంఘాలు గుర్తుకున్నది చేతనైతే కోర్టు లో పిటిషన్ వేయండి ఈ పేరు కొన్ని కోర్టులో మీరు వేసిన ఆ కంపెనీల వివరాలు మీరు ఏవైతే కంపెనీ పేర్లు చెప్తున్నారో ఆ వివరాలు మాకు కావాలని చెప్పి మీ లాయర్ చేత పిటిషన్ వేసి అడగండి మీకు ఆ రైట్ ఉంది అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ కంపెనీలు ఏంటి ఎవడు ఉన్నాడు వాటి వెనక్కి అనేది అదేమి లేకుండా ఏదో వెంకటకృష్ణ దొరికాడు కదా ఇక్కడ కూర్చొని కబురు చెప్తే మీకు కాదు బాగా చెప్తాను ప్రజల కోసమే ఇప్పుడు చిల్లర చిల్లర కంపెనీలో కూడా అసలు పేరే లేవు అంటే వాట్ ఎవ్వో మీరు కావాలి వివరాలు అని అంటే సిఐడికి సిఐడి కావాలా సిఐడి నుంచి కావాలని చెప్పి నోటీస్ లేండి కనీసం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కింద అప్లై చేయండి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పేరే చెప్పాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏంటంటే సరే అది వేరే తయారైంది ఇప్పుడు ఎనీవే ఈ ఈ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ ఆరు ప్రశ్నలకి కోర్టు వేసిన ఆరు ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయి వీటికి ఎందుకు రోహిత్కి గారు సమాధానాలు దాట దాట వేశారు అనేది ఒకటైతే ఈ సెవెంటీన్ ఏ అనేది నేరానికి వర్తించిందా అంటే అభియోగాలకు వర్తిస్తుందా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితుడికి వర్తిస్తుందా అనేది ఇవాళ జడ్జి గారు వేసిన ప్రశ్న 
దానికి కూడా సమాధానం దాటవేసిన పరిస్థితి ఉంది తర్వాత ఈ హైకోర్టుల తీర్పుల ప్రస్తావన అవసరం లేదనుకుంటా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు అంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు అని కూడా జడ్జి బోస్ గారు జస్టిస్ బోస్ గారు అన్న కామెంట్ కూడా ఎలా చూస్తారో శ్రవణ్ కుమార్ గారు అని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ శ్రవణ్ గారు నవ్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్న్ ఈస్ ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆయన దేనికి కూడా నేరుగా సమాధానం చెప్పలేదు నేరుగా చెప్పడం కాదు ఒక రకంగా మీరు ఫాలో అయ్యే ఉంటారులే కానీ కంప్లీట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అన్నిటికీ దాట వేశారు ఈ క్వశ్చన్స్లో కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ లాగానే అనిపిస్తాయి సెవెంటీన్ ఏ అనేది నేరానికి వర్తిస్తుందా నిందితులకు వర్తిస్తుందా అంటే అసలు ఈ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడే దాంట్లో పేర్కొంటారు కదా ఇది ఎవరి కోసం వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో రేజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అని అంటే మీ మీ విశ్లేషణ ఏంటి ఈ ఆరు ప్రశ్నలకి సమాధానాలు దాటవేయడాన్ని ఎలా చూస్తారు అంటే మొదటి ఈ ఓవరాల్గా అన్ని క్వశ్చన్స్ వికే గారు ఒకే క్వశ్చన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్క ప్రశ్న మీరు అడిగింది నేరానికి వర్తిస్తుందా నిందితుడికి వర్తిస్తుందా దీనికి సమాధానం చెప్పి చెప్పాము అంటే మిగతా మిగతా అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోతాయి సో మేజర్గా ఈ ప్రశ్న చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మేబీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని నేను చెప్పలేను బట్ నాకున్నటువంటి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి ఒపీనియన్ మాత్రం నేను ప్రజల కోసం నేను షేర్ చేసుకుంటా మా ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి వి రెడ్డి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఈ మే యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ అయితే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ అనేది కేవలం ప్రభుత్వ అధికారులకే వర్తిస్తుందా లేకపోతే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కేసెస్ పెట్టచ్చా నెంబర్ వన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ చాలామందికి ఒక ఇంప్రెషన్ ఏముంటుంది అంటే ఇది చాలా ఇన్డెప్త్ నేను ఒక నూట యాభై రెండు వందల కేసెస్ డీల్ చేశాను కాబట్టి నా కొంత చిన్న నాటి నాల నాలెడ్జ్ ఉంది చిన్నపాటి నాలెడ్జ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కేసెస్ కెన్ బి లాడ్జ్ అగ్నెస్ట్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో బార్ ఎట్ ఆల్ ఎందుకు అంటే మీరు సెక్షన్ సెవెన్ ఒక్కసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ సెక్షన్ సెవెన్ ఏ is very important taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise a personal influence for example oka mro unnadu vikay garu mro is appointed by the governor endukante mro governor jo dwarane vastadu so any magistrate or governor or group one officer will be appointed by a governor through jo so through jo dwara appoint ayamu ante ni governor appointment an ardham oka tahsildaru బయట ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకొని కరప్షన్ చేస్తున్నాడు సో ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్కి ఒక పదివేల రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు డైరెక్ట్గా పదివేల రూపాయలు లంచం తహసీల్దార్ తీసుకోకుండా బయట ఉన్న ఒక ఏజెంట్ ద్వారా పదివేల రూపాయల లంచం యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏసీబీ వాళ్ళు వచ్చి ఎవరైతే బయట ఉన్నటువంటి థర్డ్ పార్టీ పదివేల రూపాయలు తీసుకున్నాడో వెంటనే ఆ పదివేల రూపాయలు తీసుకొని వచ్చి తహసీల్దార్కి ఇవ్వటంతో ఏసీబీ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు లేకపోతే ఏసీబీ వాళ్ళు పట్టు కరప్షన్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు యాంటీ కరప్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పండి బయట ఉన్న వ్యక్తికి ఏం అప్లై అవుతుంది లోపల ఉన్న తహసీల్దార్కి ఏం అప్లై అవుతుంది సో లోపల ఉన్న తహసీల్దార్ బయట ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఒకే క్రైమ్ రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకే క్రైమ్ రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇద్దరు నిందితులు ఉంటారు ఒకడేమో బయట ఉన్నటువంటి ప్రైవేటు ఎంప్లాయీ విచ్ ఈ హూ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండ్ ది పర్సన్ హూ రిసీవ్ ది మనీ దట్ ఈస్ తహసీల్దార్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ సో ఇప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళు ఏసీబీ వాళ్ళు క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు వెంకటకృష్ణ గారు ఏసీబీ వాళ్ళు క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ ఉన్నాడు కాబట్టి అతని మీద గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ లేకుండానే డైరెక్ట్గా ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు ఎంక్వైరీకి బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎంఆర్ఓ ఈస్ కన్సర్న్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ పర్మిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈవెన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఒకవేళ ఆ సందర్భానికి కనుక ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ స్పాట్లో పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది ప్రోజ ఉంది ప్రోజలో ఏం చెప్తున్నారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ ప్రొవైడెడ్ దాట్ no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charges accepting or attempting accepting by any undue advantage of himself or any other person so spot lo pattukunna appudu section 17a requirement avasaram ledhu kaani subsequent ga tahsildar ni prosecute cheyali ante tahsildar ni arrest cheyali ante tahsildar meeda ye vidhamaina legal proceedings ki vellali ante ఇనిషియల్గా బయట నుంచినటువంటి వ్యక్తిని ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి అరెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ సెవెంటీన్ ఏ కింద అరెస్ట్ చేయా
తహసీల్దార్ పర్మిషన్ తహసీల్దార్ నర్స్ చేయాలి లేకపోతే గ్రూప్ వన్ ఆఫీస్ నర్స్ చేయాలంటే గవర్నర్ అప్రూవల్ ఇస్ వెరీ మచ్ నెసరీ సో నా ప్రకారంగా ఒక క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేయడానికి గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు బట్ పర్సన్ మీ ఆ గవర్నర్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్ పర్సన్ మీద వెళ్ళాలి అంటే గవర్నర్ పర్మిషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇనీషియల్గా డిసెంబర్ సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసే టైంకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీంట్లో అక్యూజ్డ్ కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్లో అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి అప్పుడు ఈయన్ని ఏ థర్టీ సెవెన్గా చేరుస్తూ అప్పుడు మెమో వేశారు ఈవెన్ ఆయన ఆయన కర్నూల్లోనో ఎక్కడో అరెస్ట్ చేసే సందర్భానికి కూడా ఆయన నిందితుడు కాదు వికే గారు ఎక్కడ ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే ఎఫ్ఐఆర్ కోర్టుకు వెళ్తాడో అని అప్పుడు కూడా లేదు సో ఆయన అరెస్ట్ చేసి అప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ వేసి సో ఈ సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చాలి అని అనుకున్న సందర్భానికే బికాస్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఈ అప్లికబిలిటీ ఉండి తీరుతుంది సో టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై లిమిటెడ్ లీగల్ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ సే సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ విల్ అప్లై టు ఏ పర్సన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ అ ఓన్లీ అఫీషియల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అనుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అప్లై టు ది క్రైమ్ ఆల్సో సో క్రైమ్ అయినా సరే పర్సన్ అయినా సరే బికాస్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది మేకింగ్ లెజిస్లేషన్ ఈజ్ అధికారంలో లేని వాళ్ళు అధికారం చలాయించి ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వేరే ప్రతిపక్ష నాయకులు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి రెజ్యూమ్ పాలిటిక్స్ లేకపోతే రిజ్యూమ్ పాలిటిక్స్ చేయాలి అనుకున్నారు లేకపోతే రివెంజ్ పాలిటిక్స్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి చెక్ పెట్టేటువంటి ఉద్దేశం కాబట్టి చెక్ పెట్టాలి అంటే ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక జీఎస్టీ వాళ్ళు ఎవరో ఒక లెటర్ రాశారు కాబట్టి ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అయినట్టే కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై మూడులో చంద్రబాబు నాయుడిని తీసుకొచ్చి లోపలేస్తాం లేకపోతే మినిస్టర్లను తీసుకొచ్చి లోపలేస్తాం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు తీసుకొచ్చి లోపలేస్తాం మా ఇష్టమిత్రులను తీసుకొచ్చి లోపలేస్తాం అంటే కుదరదు నాన్న సుప్రీంకోర్టు ఖచ్చితంగా మీకు అడ్డుకట్ట వేస్తుంది నో డౌట్ ఇది ఖచ్చితంగా అఫెన్స్ అనేది బోత్ క్రైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది పర్సన్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది This is what going to be happen in the Supreme Court in the coming future. Number one. 17A, okay, extension. Inka Miravina, Dhanik Samandhi Chinka, Narmani Prashil Lunche. Haan, Kaan, Kaan. Me, 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 me తర్వాత వచ్చే ప్రభుత్వాలు కక్ష సాధింపులకు దిగకుండా గవర్నర్ పర్మిషన్తో చేయడం కోసమే సెవెంటీన్ ఏ వచ్చిందనేది ఇస్ట్ క్రిస్టల్ క్లియర్ సెక్షన్ ఇది దీంట్లో మరొక రెండవ ఆలోచన లేదు కదా ఇది కాకుండా ఇంకో యాంగిల్ ఏమైనా ఉందా వీళ్ళు సమాధానం చెప్పుకుని దాటేశారంటేనే దాని అర్థం అర్థమవుతుంది మనకి అయినా సరే ఒకవేళ చెప్పదలుచుకుని ఇంకో ఇంకొక వెర్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నాకైతే కనిపించట్లా మరి వాళ్ళకు ఒకే వెర్షన్ ఉంది వికే గారు నేను విన్న దాన్ని బట్టి నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న దాన్ని బట్టి నాకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఒకే ఒక పాయింట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో జూన్లో జిఎస్టీ ఎంక్వైరీ అని అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అధికారులు దీని మీద ఒక చిన్న ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేశారు అనేటువంటి ఒకే ఒక్క పదాన్ని బేస్ చేసుకోని తప్ప వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్క్రాప్ పేపర్ లేదు ఇంకొకటి కూడా చెప్తా ఇవన్నీ అనవసరం అసలు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో మీ ప్రభుత్వమే అధికారంలో లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అధికారంలోకి వచ్చింది మీ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎవరు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు సిబిసిఐడి ఉందా అసలు సిబిసిఐడి నోటీస్కి వచ్చిందే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెప్టెంబర్లో ఆ కంప్లైంట్ పెట్టుకున్న తర్వాత సిబిసిఐడి నోటీస్కి వచ్చింది సెప్టెంబర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎవరో ఒక చిన్న లెటర్ కమ్యూనికేషన్ రాశాడని ఆ కమ్యూనికేషన్ బేస్ చేసుకొని క్రైమ్కి అవసరం లేదు గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు అనేది ఖచ్చితంగా స్టాండ్ అవుతుందని నేను అనుకోవటంలో రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఈరోజు ఆనరబుల్ జస్టిసెస్ అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా క్లిష్టర్ క్లియర్గా అసలు ఒక ప్రిమినరీ ఎంక్వైరీ అనే క్వశ్చన్కే తేడా లేదు కదా అక్కడ ప్రిమినరీ ఎంక్వైరీ అని ఎంక్వైరీ అని లేదు కదా ఎంక్వైరీ అంటే ఎంక్వైరీ దట్స్ ఆల్ ఎంక్వైరీకి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎంక్వైరీకి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్లో పర్మిషన్ అసలు ఎంక్వైరీ ఏం ఎంక్వైరీ జరిగింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక్క మాట ఒక్క
కరప్షన్ ఎలిగేషన్స్ హై బిగ్ విగ్స్ మీద వచ్చినప్పుడు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయాలి ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు మ్యాండేట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో సిబిసిఐడి ఏమైనా ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసి ఆ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ తాలూకు లీడింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టున్నట్టయితే సంహో వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎందుకు సిబిసిఐడి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిందండి ప్రిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లలిత కుమార్ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం అని బట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో సిబిసిఐడి వాళ్ళకి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి నయా పైసా సంబంధం లేనప్పుడు రేపొద్దున వీళ్ళు ఏ విధంగా జీఎస్టీ వాళ్ళు ఎవరో ఎంక్వైరీ చేశారు కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎవరో చేశారు కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ అట్ ఈస్ అ ప్యూర్లీ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జిఎస్టీ వాళ్ళు అంటే దానికి వేరే చట్టాలు ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి వేరే చట్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు సంబంధించినంత వరకు ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగిన చిన్న స్థాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ సెవెంటీన్ ఏకి హడ్డిల్ కాబోదు రైట్ యాక్చువల్ గా హరీష్ సల్వే గారు సెవెన్ సెవెన్ సార్ మీరు గమన గమనించినట్టయితే కొంత టైం వాళ్ళ దాని ప్రకారం వెళ్ళాలి లెట్ ఇట్ బి అనుకుందాం రెట్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అనుకుందాం అన్న తీసుకున్నా కూడా ఎస్ఓపీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించిన ఎస్ఓపీస్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఎన్క్వైరీ ముందు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అప్పుడు తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ అప్పుడు ఇట్లా ప్రతి దశలో కూడా మీరు అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలనేది ఉంది మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈరోజు వీళ్ళు ఎన్క్వైరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఉంది తీసుకోపోతే సో ఏ ఏ పర్మిషన్ ఉందంటే ఇంకోటి ఈరోజు ఆ జిఎస్టీ ఎన్క్వైరీ దాని మీద కూడా డిఫెన్స్ సరిగా తీసుకోలేదు ఈరోజు వాళ్ళు పోని మొన్న చెప్పి నేను చెప్పా కదా ప్రతి దానికి కాంట్రాడిక్షన్ చేస్తున్నారండి మొన్న చెప్పిన దానికి ఈరోజు గమనిస్తే ఆ జిఎస్టీ దాన్ని కూడా సరిగా తీసుకోలేదు ఈరోజు వాళ్ళు దాన్ని కూడా వదిలేశారు అయితే ఇవన్నీ ఇది కాదు కదా నాగేష్ గారు ఒకటి ఏంటంటే ఈరోజు నా కోర్టులో ప్రభుత్వం తరఫున వేగ్గా ఉన్నాయని చెప్పా కదా కొంత డబ్బులు కాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళ వైపున దీని అందరి కారణం ఏంటంటే నేను నోటీస్ చేసింది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆప్షన్స్ కూడా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఆయన ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు లేకపోయేట్లేకి ఆ డిఫరెన్స్ ఆ తేడా తెలిసిపోతుంది అంటే ఆ లోటు ఆ లోటు ఆ లోటు భర్తీ చేయాలని లోటు అంటారు కదా ఆయనే అన్నాడు కదా మన సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ యు ఆర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మేని మరి సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ ఆయన ముందు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐట్లకి నిజంగా నాకు అనిపించింది ఆయన ఉండి ఉంటే వేరే విధంగా ఉండేది సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఉండి ఉంటే సిచ్యువేషన్ వేరే విధంగా ఉండేది వేరే విధంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఆ లోడ్ క్లియర్ కనపడుతుంది రైట్ మీరు ఏదో చెప్తాను కేవలం చంద్రబాబునే కాదు ఆ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఉంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చారని చెప్తున్న శిరీష దగ్గర నుంచి విషయంలో కానీ పివి రమేష్ విషయంలో కానీ వాడు చెప్పుకుంటున్న ప్రేమ్చంద్ర రెడ్డి విషయంలో కానీ ఏ ఎంక్వైరీ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా కాంపిటెంట్ అథారిటీకి పర్మిషన్ పెట్టాలి రిటర్న్ పర్మిషన్ అఫెండర్స్ అఫెన్స్ రెండింటికి ఉన్నాయి అంతేకాదు నార్త్ ది బిలో ది ర్యాంక్ ఆఫ్ ది డీజీపీ డీజీపీకి తక్కువ స్థాయి వాడు ముఖ్యమంత్రి మీద ప్రాసిక్యూషన్కి లెటర్ రాయడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ కూడా సిబిసిఐడి అడిషనల్ డీజీ డీజీపీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇది కూడా అక్కడ లేదు అంటే కేవలం చంద్రబాబు ఒక్కడే కాదు అందులో ఉన్న ప్రతి పబ్లిక్ సర్వెంట్కి ప్రతి ఆఫీసర్కి ఇది వర్తిస్తుంది సెవెంటీన్ ఏ నేను అనేది నా ఆశ్చర్యపోయేది ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నది ప్రజలు చాలా మంది మాట్లాడుతున్నది అదే అరే సెవెంటీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏ అని ఇంతగా చెప్తున్నారు ఆ సెవెంటీన్ ఏ మీద ఏదో సింపుల్ సింపుల్ లాజిక్ అది అది గవర్నర్ చేత అపాయింట్ చే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించబడిన ప్రజాప్రతినిధులు లేకపోతే అధికారులు లేకపోతే ఎవరి మీద దట్స్ వాట్ వీళ్ళందరికీ అది వర్తిస్తుంది వీళ్ళు ఆ ప్రొటెక్షన్ లో ఉంటారు అది వర్తించని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఇంతగా దాని మళ్ళీ జరుగుతుంది అనేది చర్చ చూద్దాం ఇంకా సుప్రీంకోర్టులో చాలా ఉంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో చంద్రబాబు ఓకే ఓకే చంద్రబాబుకి హలో యా చెప్పండి చెప్పండి శ్రవణ్ గారు ఏదో చెప్తున్నారు మీరు నేను ఒక మాట చెప్తా కంక్లూడ్ చేయండి సెవెంటీన్ ఏ అనేది ఒక గవర్నర్ పర్మిషన్ కాదు సార్ గవర్నర్ పర్మిషనే కాదు ఫర్
CM appointed by governor. Nen and the governor and under the governor. CM will be appointed by the governor. <coughs> Ma minister will be appointed by the governor. For example, okay, IAS officer, IPS officer, Runa and Kondi, put Repotramano, sorry, Repotan TDP, Sanjay and Bugja and Kundan Kondi, CBC officer, President approval, this calls in there. No. So, Ah, put Sanjay and Gayapate, okay, okay, officer, appoint Jason authority over it on a row. Yendu this call, you permission and take Prima Pesi, Dinka permission and pet the Brahman and Badalepe Kadu, Babu, Victin Arrested Jesse Tapudu. Pradamiko and Adar Lunaya Leva, Makiste Mundani, Susi, Woka and Tamanedi, Woka Prul, Woka checkpoint. Yavarena, Wachi, Valochi, Mi Arches, and Vella Nakunda, Woka checkpoint petal. Even Repotan Prati Prabhu to Adikaria, I eat what is Tundi. Because in fact, to ye prevention of corruption is strengthened Chaitan Kipitan at one checkpoint. I think Yavarta would chase in Arches as the Kudurdu. So then Woka checkpoint petalia and Edith Chatumuku Desham. Right. Thank you very much, Andy. Uh, and, uh, thank you very much, uh, Raj Mandri, Rajmandri Central Jail Law, Sneha Block Law, Unna, Maji Mukimantri, Chandra Babu Nayadgaru, Dehydration Ki, and Kasta uh, Dehydration and Sahajanga uh, Motion Sour. Heat Wallace. Heat Wallace, Ukapot Wallace, Vitu Wallace, uh, Health Parman issue which Netka Chaptunaru. Nalgozilga,